căn tòa ni huệ đã dùng sắc bề lô cầm hi về sắc ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nhuận năng phù cha năng sắc bề la phần tu ma ma chê ta xa ti Phước căn con đã tạo thành do thân cậu ý tu hành giáo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sỉnh thâu phước báo cúng dường quá thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng Y đăng qua ta mê buôn nhân a xá quá khá gia quá hàng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngộ ngầm nơi tâm và con kính cảm ơn ngài trí đức đã truyền tâm quy và bác quan tây giới cho đạo tràng con và con kính chào toàn thể đạo tràng đã cùng với cô Nhật Quỳnh và con đã thọ trả trì tam quy và bác quan trai giới và con kính lãnh ngài Liễu Tông đã vào rùm dạ không biết dạ cô Trần Đạo Thịnh Pháp Sư hay cô Trần Đạo có trước máy hay không ạ à? dạ xin cho biết Dạ, cô Trần Đạo Thỉnh Pháp Sư được hả? Có trước máy không? Thỉnh Pháp Sư hay không? Hay là nếu không thì nó ta cũng xin Thỉnh Pháp Sư luôn. Dạ, vậy rồi nó ta dạ, trao mít lại cho cô Trần Đạo nha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá con kính đảnh lễ thượng tọa thi đức con kính đảnh lễ ngài liêu tông à, kính chào quý anh chị trong đầu tràng con xin à, pháp sư ạ à, và cảm ơn chị nata cho biết tín hiệu nghe rõ natasa bhagavato arahato samma sambuddhasa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Rama Chaloka Dipati Sahang Pati Katang Chali Angti Varang Aya Chatha Sangti Tha Satapa Rajap Khaja Tika Disetu Thapmang Anukam Bimang Pajang Satthamma berin vina yang chaka yang sutang cha bang dang api tham ma cham mang Ako ta yang to satu sak cha dang dang Ba po tha nai ye parisa yaman che Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản nhận lời nhưng chẳng dị Thôi viết lòng mở đạo dạy đời Nhắm giường lọc giả ngày giờ chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thỉnh giữ pháp từ Đó là nhóm kiều trần như Được nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp giảng toàn Một lòng chẳng thối không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập Đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni 
tối mê cầu được trí tri vẹn toàn Dạ con đã tỉnh Pháp Sư xong ạ Xin gửi mít lại cho chị Nhật Quỳnh Dạ, con kính thỉnh Ngài Liễu Tông uh, thử mít nè à. Dạ, con kính thỉnh Ngài ạ à. Nam Mô Tà Sà Phá Quá Tô Và Rá Hà Tô Sám Mà Sám Bú Thá Sà Nam Mô Tà Sà Phá Gá Quá Tô Và Rá Hà Tô Sám Mà Sám Bú Thá Sà Nam Mô Tà Sà Phá Gá Quá Tô Và Rá Hà Tô Sám Mà Sám Bú Thá Sà Nam Mô Vít Tà Giá Kính Bạch Chư Thông Hẹn Giá Kính Thư Chư Cần Sinh Nam Cần Sinh Nữ Thông Đạo Tràng Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ Cho nên nếu mà nó yếu thì đưa cái cầm mít luôn cho đừng người giơ tay giơ cẳng lên rồi nó rớt hoài nó mồ bịt tay vậy. Dạ xa thúc xa thúc con kính thì dạ con kính đảnh lễ ngài liễu thông dạ. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay tết chat trên miệng hình ạ. À. Dạ kính mời quý anh chị. Dạ, thôi con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ à. Khi có người thân bệnh nặng sắp trải qua những đợt phẫu thuật Thì người Phật tử có thể làm gì để chia sẻ phước báo cho người bệnh một cách thiết thực hiệu quả thưa sư Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ à. Nam mô với thầy giá kính bạch chê tàu nguyện giá kính thưa chê quý vị trong đời sống hàng ngày của mình thì cái cái sự giúp đỡ người khác đó, nó không có nó không có nhiều cái khả năng để cho người ta hưởng được thì nó việc đầu tiên là mình nên tạo thiền pháp cho mình nên tạo thiền pháp cho mình thì dành thì thì tới lúc nào không có những cái gì đó còn bây giờ nếu trong trường hợp mà đối đế mình muốn làm phước cũng được thì làm phước dừng cúng dịch thực đến chư tăng rồi xin được nghe pháp hay thọ tam biên của giới rồi, rồi xin chia cái phước đó tới với người mà bà đang nằm chờ cái ca phẫu thuật đó nghĩa là nói thẳng với họ là xin cái chiều cần cái phần phước này để cho chị được an vui cho anh được an vui hay cho ông bà được ngày nãy kể cái đó thì nếu mà cái người đó biết cách mà quan hệ với phước báo của người ta chia cho mình đó thì nó sẽ giúp trong một số cái cái chuyện khác chứ còn những cái chuyện mà đào đớn này kia em xong nó là nó là cái hậu quả trực tiếp của nghiệp ha. thành ra mình chờ tới nước tới trôn mà mình mới tập bơi rồi học bơi học lội thì chắc chắn là nó khó khăn chứ nó không có dễ ha. thành ra những cái chuyện mà mình làm thiết thực nhất là bất cứ trường hợp nào ở các nước theo Phật giáo truyền thống không phải là buồn hay gì, ngày vui cũng vậy họ đều tới chùa làm phước hết đó thường là làm phước để họ dùng bồi cái phước báo của họ chứ còn mình đợi tới à, tới à, nước mà tới trồn thì nhảy không nổi đâu mình thập bơi cũng không kịp thành ra cái cách mà thường thường chúng à, mình hay thấy chúng ta hay thấy người khác làm đó, nên là tới cái nơi nào mà chưa chưa tăng tu hành học tập đó này khi không xong đó mình làm lễ trai tăng hay là mình mua những cái gì mà chưa tăng biết chưa tăng thiếu thốn này, này kia mình dân đó rồi mình 
đem cái phần phước mà mình dân cúng mình kể lại cho cái người mình đó nghe để người ta có phải tự hệ phước báo thì cái tự hệ phước báo là nó cái tâm thiện nó phát sanh nó có thể nó giúp đỡ người đó cái phần đó mà thôi chứ còn quý vị nên nhớ đó không ai có thể làm được gì mình sống nhờ cái việc nghiệp của mình cái trọng nghiệp người khác chỉ giúp đỡ trong một số trường hợp mà thôi chứ còn nếu mình hy vọng để người khác mai mốt mình có gì người khác thì nhờ chư tăng tụng kinh cầu an cầu siêu thì cái chuyện đó là không có kết quả thành ra chúng tôi xin được đóng góp như vậy nằm một bức thầy giá Dạ, con thấy La Vi đã kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin mời chị Nét Ta. Nam mô Bố Tha Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sàn Khà Gia. Con kính lễ Ngài Liệu Tông, con kính lễ Ngài Thi Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng Dạ, con có câu hỏi Dạ, con cũng biết là cái nghiệp quả của con từ nhiều đời nhiều kiếp Thì cũng có làm được uh, nhiều việc thiện mà cũng có làm việc ác uh, Cho nên con mới được ngày nay con trở lại làm người Và trong cái hiện kiếp này thì con cũng đã từng làm nhiều cái điều bất thiện uh, Như ác sanh uh, và con cũng đã làm được nhiều à, điều thiện như là đi bố thí cúng dường rồi học pháp rồi hành thiền thì con biết rằng khi mà cận tử nghiệp á, thì nếu mà mình nhớ đến những cái điều bất thiện thì mình sẽ à, bị đi à, xuống không có được đi lên cõi an vui mà nếu mà như quý ngài đã dạy thì chúng ta phải cố gắng nhớ lại những cái điều tốt, những cái điều thiện mà chúng ta đã làm. Nhưng mà con xin ngài chỉ cho con cái cách gì để mà khi con ở trong cái cận tử nghiệp đó, con có thể nhớ được những cái điều tốt, điều thiện mà quên đi những cái điều bất thiện mình đã làm để có thể phần nào đi được. À, lên cõi an vui Dạ con xin Ngài Chỉ dạy cho con Nam mô với Thầy Dạ kinh bạc chê tông hề Dạ kinh thưa chê quý vị Tất cả những thiền pháp nào mình làm Mình nên làm thường Còn mình nên thường xuyên suy nghĩ tới nó Suy nghĩ thôi bằng cách là mình niệm Thí dụ mình bố thí Thì mình suy nghĩ tới nó bằng cách niệm thí Chứ không phải nghĩ tới cái chuyện mình nhớ chơi coi à trong mười phương pháp niệm đó, niệm thí niệm gì ngay cả mình bữa nay thọ tam quy bát giới thì mình nhớ những cái điều đó phải nhớ từng câu hiểu từng nghĩa rồi tối mình về mình rồi mình dùng cái cái niệm của mình để mình niệm về giới nó để mình biết là những cái chi đó mình thọ như nào 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 này khi ông xong như thế nào đó, và mình thích niệm giới thì cái đó nó mới giúp được Chứ còn bây giờ mình không làm gì hết á Mà đợi năm khi mười quả mình mới nghĩ tới lần xin thưa quý vị Cái cận tư nghiệp Cái thời gian nó rất là ngắn Tối đa nó không có quá nửa tiếng đâu Những cái phương cái lộ trình đó mà khi nó phát sinh vậy Đa số là nó phát sinh nó thành năm, năm động tóc hết á Mà khi mà năm động tóc rồi đó thì quý vị đừng có hy vọng là quý vị Có đủ khả năng để mình suy nghĩ chuyện mình muốn Không có đâu Phần đông là nó dựa vào cái nghiệp Hoặc là những cái cận cái duyên mà nó mạnh mẽ nhất nó mới giúp được rồi đó. Thì chúng tôi cứ khuyên tất cả mọi người là mình đừng bao giờ mình nghĩ tay mà mình nên học một số cái cái chuyện mà liên quan tới kinh điển rồi mình tự hộ niệm cho mình cái đó là chắc ăn nhất tự hộ niệm đó nó thành cái tối quen là lúc nào mình không cần biết là bệnh hay không bệnh hay cảm thấy người chóng dáng nhất đầu là mình cứ đem cái đó ra mình tụng đó để cho nó thành cái thường cận người duyên thì nó mới giúp được chứ còn mình là lâu lâu mà nó làm lần nữa không bao giờ giúp được ví dụ như một cái anh anh lên chùa thiếu lâm mà anh học thư võ vậy đó mà anh không làm luyện anh học cho biết những thế vậy thế vậy mà anh hạ sang nó quánh thì chỉ có sưng mặt thôi chứ làm sao mà thuần thục để mà đỡ mà đánh thì cái này cũng vậy 
trong đời sống hàng ngày mình nó nhận thiện pháp nào mình mình làm mà nó nó muốn nó có năng lực là mình phải nghĩ đó mình phải nghe, nhớ tới nó qua cái pháp mà làm <cười> tùy niệm đó, thì nó mới có năng lực chứ còn bình thường thì chắc chắn nó không có năng lực quý vị so sánh cái việc thiện cái việc ác tại sao mình nhớ cái việc ác nhiều mình nhớ việc thiện bởi vì người ta chửi mình một câu lúc đó mình đã mình đã bắt đầu mình ghim người đó tại sao nó chửi mình cái câu về 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 rồi năm mười phút sau mình lại nhớ tới cái câu chửi đó là năm mười phút sau mình nhớ một ngày mình nhớ gần hai chục lần thì làm sao mình nó không dính được còn không khi mình nghe cái điều thiện nghe mà ngày tướng lão đây ngày dạy cho câu kinh pháp cứu bất quá chỉ đọc trong cái lúc mà có <cười> rung nó mở chứ về nhà đâu thèm nghĩ tới nó nó lại làm sao mà nó nó, nó nó dính trong cái 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 cái, cái memory của mình được đó thành ra mình cố gắng những cái gì mình làm được gọi là thiện pháp trong phải làm cho nó thành cái thường cả nghi duyên nghe lặp đi lặp lại đó ha. thì nó mới có năng lực chứ còn mình không có làm như vậy thì nó không bây giờ có được năng lực hết đó ừ quý vị nên để ý, tại sao mà ác pháp mà nó có năng lực là tại vì mình nghĩ nó nói hoài người ta chửi mình một lần mà mình nghĩ người ta chửi một lần người ta về nhà người ta ngủ người ta, uh, phè cái nhà người ta ngủ thẳng cản mình cứ nhớ đi nhớ lại cả đêm ngủ nghĩ tại sao nó chửi mình cầu về kia ông sùng ngồi về tới sát rồi nó dính vào cái nó nó đóng cái dấu ấn trong cái lộ trình tâm hồi nào mình nó quay lại như vậy đó lâu lâu cái nó lại trào lại lâu lâu cái nó trào lại là như vậy còn cái thiền pháp mình mình không có chịu làm cho nó có năng lực mình không có thuộc lòng nó đó là nó cứ quên hoài đó quý vị không tin bây giờ quý vị thử nghĩ lại cái vô rung này mấy năm rồi đó quý vị thuộc được mấy câu kinh pháp cú chứ đừng có nói chuyện gì cho nó khó tại vì mình không chịu suy nghĩ đi suy nghĩ lại những cái điều đó thì nó phải vậy thôi ừ chứ ngay cái mình học đó, ở ngoài đời cũng học cũng vậy mình học mà mình không chịu lập đi lập lại để cho nó thuộc lòng nó dính vô trong cái, cái memory của mình rồi đó thì bảo đảm từ quên tới quên thôi thành nó cứ tập tập cho nó thành thường cận như duyên vậy đó để cho nó dính cái đó là mình nhắm mắt lúc nào mình cũng nghĩ tới nó được bất cứ trong mọi trường hợp thì lúc đó nó mới có năng lực để nó giúp cho mình ấy. mà đừng bao giờ chờ tới tới khi mà, mà, mà à, ông bác sĩ ông nói chắc không qua nổi mới nghĩ tới đó bởi vì khi ông nói sao qua nổi là cái thân thể mình nó yếu 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 là không còn sức rồi mình cũng muốn nghĩ tới nó mình nghĩ này nó cũng không có năng lực ha nó phải nghĩ từ lúc khỏe mạnh nè ví dụ như ngày nào mình cũng tụng lễ bái tam bảo Bữa nay mình chưa thuộc mình tụng lần ngày mai mình thuộc rồi mình tụng thêm hai lần mình tụng cho một trăm lẻ tám lần ngày nào cũng cho, cho, sáng thức dậy tụng trăm lẻ tám triệu rồi rồi mới tên nó dính vậy đó thì mai mốt có chuyện mình mới nghĩ ra được đó chứ không có gì đó chứ còn không có người nào mà có khả năng mà nghe một lần mà nhớ hoài giống như mấy cái cái, cái bậc dĩ nhân thì không qua được mình nghĩ vậy là nó rất là phí thì giờ của mình thôi thành ra từ ra tới em tập để cho nó thành cái thường cận y duyên đó nghĩa là không thể nào mà lôi ra nó, cái lộ trình tâm nó dễ giống như cái đồ mà mình quen thuộc vậy đó thì lúc đó nó mới có năng lực để nó giúp mình trong những lúc mà nguy hiểm mà thôi năm mô với thai đó Dạ, con kính khi ơn Ngài rất là nhiều ạ. Dạ, xin mời mấy anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Dơ tay trực tiếp hay là trên màn hình ạ? Dạ, xin kính mời quý anh chị. Dạ Bạch Ngài con có một câu hỏi là Tại sao có một, có một người có tính võ đó thà, là Bạch Ngài rất khó nhìn mọi sự việc theo lý duyên khởi về Bạch Ngài Dạ con kính dân mít đến Ngài Năm mô Bích Thầy dạ, kính Bạch Chư Tâu Mẹ Dạ kính thưa chị quý vị Thì cái việc nghiệp của mình mình ở đâu có xứ mà mời nha Ừ, tôi dù đừng nói về thấy sự loạn lạc nhiều năm thì cái tâm mình phải loạn lạc theo cái sự loạn lạc của cái xã hội bên ngoài đó. thành ra cái 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 nhìn của mình nó nó sẽ nghiêng qua một bên nhưng không thể nào mà nó nó đi thẳng được đó ừ. 
Rồi thứ hai là cái bản chất của con người đó. Nó dựa vào một số cái điều kiện để nó thành này cá tánh Ví dụ cá tánh người đó là cá tánh tham, cá tánh sân này kia em xùm đó Thì nó biểu lộ một số cái trường hợp đó. Mình gọi là à, bục lít đó Thì nó rõ trường hợp như vậy đó thì nó sẽ nói lên cái 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 cái, cái, cái tình cảnh cái hai cái tâm trạng người đó ừ. bởi vì ngay cả trong cái, cái thiền chỉ không vậy hay là thiền minh sáng vậy các ông thiền sư cũng phải nói chuyện mình để ông lựa mình coi mình nghiêng cái chiều nào để ông cho một số đề một thích hợp để nó có thể nó đối trị lại những cái cái, cái tàu lao của mình đó, rồi mình mới có tiến bộ được Chứ không phải tối ngày lúc nào mình muốn mình lật thành tình đạo nào không coi bốn chục đề một khoái đề một nào là hành đề một đó chưa chắc là có kết quả rồi thì cái này cũng vậy có nhiều người thì cái 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 cái, cái ngã chấp nó mạnh nói trắng là cái ngã mạng nó mạnh thì cái bây giờ cũng cho mình là số một rồi cái nghiêng bên này nghiêng bên nọ mà không cần để ý tới những cái điều khác nên bây giờ mình làm thế nào đó thì mô mình muốn hiểu cái chiều nào đó mình phải học những cái cái bài kinh mà liên quan tới cái đó của Đức Phật dạy đó học học tới nơi chứ mấy học là chú giả không có tìm những cái vị sư nào giỏi về cái môn đó là mình hỏi rồi mình về mình nghiệm mình nghiệm tới nghiệm lui cho tới khi nào nó ấy rồi trong cái, cái website của sư giảng viên đó có một số cái cái bài kinh mà sư lột ra để quý vị nào rảnh nhiều đó đọc thì quý vị sẽ biết cái cá tánh của mình như thế nào mình hành theo những bài kinh đó chúng tôi có hỏi có thì như có thấy qua gì đó, lục đại chân kinh gì đó tức là chỉ sáu cá tánh của con người theo tánh người mỗi một trong cái bài kinh đó nó liên quan tới cái tánh nào thì tôi hoạt giải rất rõ ràng nhưng mà muốn cho nó rõ thì phải lật mấy bài kinh ra tìm xem chú giải rồi giải thích như thế nào thì nó sẽ giúp mình cho mình được nhiều chuyện lắm nam mô bổn thầy á dạ xa thúc xa thúc con kính tri ân ngài ạ và dạ, con xin đọc câu hỏi của viết ma tôn giả thư sư dùng tâm kiểm soát Tâm nên dùng tâm nào đóng vai trò kiểm soát và tâm nào bị kiểm soát và có sự tương quan giữa kẻ kiểm soát và người bị kiểm soát ra sao? Thỉnh sư cho con được hỏi. Và dạ, con kính dân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tòn Hiện Giả dạ, Kinh Thừa Chư Vị. Nói theo thực tính Pháp thì không có cái tâm nào kiểm soát cái tâm nào đó bởi vì tâm nó sanh là diệt chuyển một sanh na là nó sanh là nó diệt sanh là nó diệt nhưng mà cái mà làm cho nó có có cái chiều hướng mà như thế nào đó là do tâm sở năm chục cái tâm sở của hành quẩn đó thì coi những tâm sở nó có những cái 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 cái, cái, cái nghĩa là mình nói cho rõ cái cái chiều hướng mà để nó nó kích động đó. mình nó kích động chứ thật sự nó không kích động nó cũng theo theo tâm sanh diệt thôi nhưng mà nó lặp đi lặp lại nhiều cái trường hợp ví dụ tâm tha mình đi lặp lại lặp lại nhiều cái vậy đó thì nó có năng lực hơn một số cái tâm sở khác mà khi nó có tâm sở khác mình ở trong cái môi trường mà cái tâm sở đó nó cái tâm sở tham đó nó có khả năng mà nó nó, nó nó dính mắt được đó thì lúc đó mình mình gọi là cái tâm đó nó có năng lực hơn cái khác tại vì nó sanh liên tục nhiều cái hàng tỷ tỷ ngàn ngàn tỷ lộn định tâm thì nó mới làm ở đó được nhưng mà mình người thì không thể kiểm soát được nó nhưng mà có thể tạo cái điều kiện để mình đối trị với, với những cái đó mình tạo điều kiện để mình đối trị với như một cái tâm bất thiện phát sanh thì bây giờ mình có thói quen trong cái thiện pháp nào loại nào đó, ví dụ như tâm tham thường thường nó phát sinh đó, thì thường thường là bố thí hay là à, phục vụ hay là à, từ hiểu phước báo gì đó thì nó sẽ giúp nó tạo điều kiện để nó giúp cái tâm nó mất năng lực hay hoặc là bớt năng lực chứ không có cái tâm nào kiểm soát được cái tâm nào cả mà nó chỉ đi theo cái nhân duyên của nó mà thôi mà nhân duyên đó nó có nhiều chuyện để nói chứ không phải một hai chuyện 
nếu quý vị nào mà có nghiên cứu về duyên khởi duyên hệ nên biết nhân duyên là nó có cái danh từ mà người ta gọi là trùng trùng duyên khởi đó à. thành ra khi mà nó phát sinh như vậy thì nó lặp đi lặp lại nó lôi kéo mình nói theo đời là lôi kéo bè đảng đi theo đó. thành ra cái chuyện mà mình dùng đối tượng đó là tức là mình tạo điều kiện để những cái không có cái tâm nào nó dính mắc vào cái tâm nhiều hơn à. Cái, cái ác pháp đó nó không có năng lực nhiều hơn cái 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 nó có năng lực nhiều tại vì nó sanh liên tục được ví dụ như bây giờ cái tâm tham mình mình nó đi một ngàn lệ lộ một ngàn tỷ lộ trên tâm mà cái tâm thiện nó mới chen vô được thì tâm thiện chắc chắn là nó không có năng lực bằng cái cái, cái tâm đó ăn là nó phải tạo điều kiện để cho những cái không có cái tâm nào mà nó có thể nghĩa là ác pháp đó nó không thể nó phát sinh hằng à xa số lộ trên tâm được mà mình phải tạo điều kiện để mình đối trị nó bằng cách làm ngược lại cái 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 cái, cái chuyện mà những cái tâm mà nó có năng lực nó đang có đi rồi nó nó thò thò thích trong cái cái xe nó mới thấy đó thì mình phải dùng cái pháp quán nha cái tất cả cái điều kiện đó, để cho cái tâm đó nó bớt năng lực mà khi nó bớt năng lực đó, thì mình mới có thể làm được những cái gì mà theo cái chiều hướng mà mình muốn được mình nói mình muốn nghe mình nói nói đó là nói theo ngôn ngữ chế định nó đời thôi chứ thật sự là không có ai mà không có mình muốn gì đó đi cũng phải mình đi mà chỉ có sắc nó đi hay là cái muốn là chỉ có dành nó muốn thôi nhưng mà nói theo đời để cho mình dễ hiểu thì dùng chế định đó. tức là một cái tạo điều kiện để mình giúp những cái đó nó mất năng lực mà khi nó mất năng lực thì nó đi, đi theo cái chiều hướng suôn sẻ mà à, không gây nguy hiểm hay không à, gây thiệt hại gì sao Nam mô Bích Thái ạ. Dạ xa thúc xa thúc con thấy uh, viết ma tôn giả kính cảm ơn sư ạ. Và bây giờ con đọc câu hỏi tiếp của viết ma tôn giả ạ. Khi tâm con nổi sân, con đè nén nó, có ức chế nó vì có sợ, vì có sợ người ta nói con tu rồi còn sân nhưng con lại không thoải mái vậy nên làm sao với trường hợp này thưa sư dạ con kính dân mít đến ngài ạ à. nam mô bích tà gia kính bạch chư tôn hiền giả dạ, kính thưa chị quý vị trong trong phẩm nhị đề của um, má sẵn cả này đó có câu là pha la tham ma tức là các pháp làm cho chúng sanh trở thành người ác đó thành ra khi nào mà cái tâm mình có sân đó tức là mình đã là người ác bây giờ mình thấy người kia có sân đó mình biết người đó là người ác còn mình sân họ tức là mình cũng là người ác như họ đó là mình nói theo cái chiều hướng là thông thường nhưng mà thực sự nó sân rồi đó mà mình mình sân lại nó đó tức là mình thương nó chứ không phải là mình ghét nó tại sao bởi vì nó sân nó đi đường ngục mà mình sân cái tâm sân của mình làm cho mình đi đường ngục tức là mình đi theo nó đó ha thành ra khi mình nhớ ra cái chuyện là cái pháp này không tốt thì mình lựa cho mình cái 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 tâm nó có đối tượng khác ví dụ giờ nó làm cái gì đó mà mình cảm thấy bất mãn mình biết cái này nó không trúng rồi thì mình cứ thường thường tốt nhất đó là mình mình gọi là niệm phật đó nhưng mà niệm mà niệm cho đúng thì có năng lực chứ không phải là phật nào cũng giúp được mình ngay khi mình vậy đó thì cái tâm mình bình tĩnh trở lại quý vị nên nhớ niệm hay cầu một cái đấng nào đó không có nghĩa là cái đấng đó nó tới giúp mình hay là cái người nào đó họ nghe họ giúp mình không phải cầu những trường hợp này để giúp cho cái tâm mình được bình tĩnh mà thôi mà khi cái tâm bình tĩnh thì mình thấy cái đời xấu thì mình lánh xa bằng cách mình lựa cho cái tâm mình cái đối tượng mới mà những cái đối tượng mà mình lựa sau này thường thường đó muốn cho nó dễ hiểu là mình học một vài câu kinh pháp cú mình cảm thấy thoải mái và thích thú này kia mình nhớ đó thì có gì mình cứ tụng như vậy theo cái tâm làm sao nó, nó chạy ra khỏi cái chỗ khai ra, cái 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 mà mình ghim vô đó để mà nó sân hận được thấy không đó thành ra thường thường đó, nó vô lỗ tai mình rồi nó cái tâm mình nó phải làm việc chứ không thể nào nói gì đó nếu mà mình làm việc theo cái chiều hướng nào thì nó nên nhớ là mình làm việc theo chiều hướng giống như cái thằng cha kia tức là mình là người ác như nó còn mình muốn không là người ác thì mình phải tìm cái pháp khác để mình đối trị tức là làm ngược lại nam mô bích thai giá rồi cô nhật quỳnh nghe rồi phải không cho giả dấu mà để biết là nghe kìa 
à, sư coi cái trường hợp kỳ rồi sư hỏi cái liên quan tới uh, bồ tát á liên quan tới bồ tát á thì uh, chỉ có mấy bản kinh dịch của người việt mình á thì nói là khi mà nhận được cái uh, cái món cơm gì của nhà bà Su Cha Ta đó Thì họ dắt thành 49 dắt ừ. Rồi ngày ăn hết luôn Ăn một lần như đó Thì trong các chú giải của Thái nó không dịch 49 gì hết Nó nói là nhận được cái đó rồi là xong là ngày ăn Thì dùng hết cái đó, đó. Dùng hết cái đó rồi Trong vòng 49 ngày đó Ngày không có dùng cái gì khác cả nó dùng gì hết đó. ở liên tục 49 ngày và trong vòng 49 ngày rồi không tắm không tiểu không đái không làm không bất cứ cái việc gì mà bình thường mình làm mà chị ngày chỉ có nằm à, ngày không có nằm ngày chỉ có ngồi đứng rồi đi thôi trong vòng 49 ngày đó. Đó. thì tới chừng cái ngày cuối cùng đó thì thứ tức là ngày thứ 49 đó thì đi vô trời để hết xuống dành cho ngài cái cái món gì đó không biết là hoặc loại trái cây gì đó giống như thuốc sổ gì đó thì ngài ăn vô ngài dùng cái đó xong thì ngài đi ra ngài mới tiểu tiện về này kia ông chồng này sẽ vô trại mới là cái cái hồ an anô tạch ta đó múc nước về cho đức phật tắm là lau mình rồi nhưng mà vẫn ngồi tiếp tục ở chỗ đó chứ không ấy thì khoảng thời gian sau chắc là ngày hay là nửa ngày thì không có thấy đã nói rõ thì có hai cái vị mà thiện nam ở bên còn một tương buồn tới để dân cho ngày tiếp tục cái đó, đó thì chỉ vậy thôi chứ còn không có nói rõ nhưng mà cái này đoạn này trong chánh kinh và chú giải khác nhau trong chánh kinh nói khoảng hai mươi mấy ngày tức là khoảng bảy tuần khoảng bốn hay năm tuần thôi chứ không có tới bảy tuần giống như là trong chú giải chú giải họ chia là bảy tuần vậy thành ra cái đó tùy theo cái chỗ mình đọc mình thấy sao thì mình lấy thôi còn hỏi tại sao ngày ăn một bữa cơm mà ấy bốn mươi chín ngày trong chú giải thì giải thích là khi mà bà, bà su cho ta bà nấu cái đó thì uh, chư thiên ta để cái những cái món mà uh, ăn của chư thiên xuống để cho cái đó nó có năng lực để cho ngài có thể ngồi hưởng những cái quả hoặc cái tư, 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 tưởng về những cái điều mà ngài làm trong vòng bảy tuần đó mà cái những cái đó nó tan ra cho nó nghe là nó thẩm thấu chưa hết mà nó mô với thầy dạ dạ xa thú xa thú con thành kính tri ân ngài rất là nhiều dạ ngài nhớ cái uh, câu hỏi của con để ngài ngài uh, xem và trả lời con con thành kính tri ân ngài dạ nhục quỳnh thấy hai bàn tay bàn tay xích trần đạo và huyết ma trồng giả có lẽ là nhục quỳnh đã um, để đặt câu hỏi hay, uh, câu hỏi của la về uh, thì uh, chờ chút nha dạ kính mời kính mời uh, huyết ma trồng giả năm mươi bích thai giá Dạ mô Phật con xin kính lễ chư tăng, con kính lễ sư dụ lễ tăng, chư tăng và tất cả quý cô tu nữ cũng như tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa sư, con thì nghe 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 theo lời MC, con không biết cái nguyên tắc sinh hoạt của Rum thành ra xin phép con lỡ lên thì con cho con được đặt câu hỏi luôn. Làm sao con con tiếp được nhận được những cái trường hợp xung quanh Thí dụ như con là Phật tử đó sư sư Có nhiều cái chuyện nó xấu ác xung quanh Mà nói theo cái kiểu mà kiếm hiệp giang hồ đó Tức là thấy nó, nó mình phải thưởng thiện phạt ác chứ luôn Chứ nếu mà thấy những cái chuyện xấu ác Mà mình là người tu hành rồi mình biết đạo rồi Mình cứ nhẫn nhịn đó sư Thì làm sao con an trụ được cái sự nhẫn nhịn đó Thay vì, thay vì nếu mà con ngó lơ Con lo tu cho con không đó Thì những chuyện xấu ác xung quanh đó thì con không có tiếp nhận được đấy sư không biết con con hỏi như vậy có sai pháp hay không tức là làm sao nhẫn nhịn được những chuyện không có đáng nhẫn nhịn nó rõ ràng là không có nhịn được nhưng mà mình phải nằm trong cái thế tức là mình tu rồi mình nói với mình là mình tu rồi mình phải đè nén mình phải ức chế cái tâm mình để chấp nhận trong khi cái tâm mình nó thấy những cái chuyện đó không có đúng đó thì gặp những cái trường hợp bất khả kháng như vậy thì có cái biện pháp nào ờ, 
tốt để cho giúp cho cho những cái hành giả hoặc là những cái học giả như con trên bước đường hướng thượng và hướng thiện đó có thể uh, có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng và quyển chuyển hơn hay không dạ con xin nhắc lại và nếu trong quá trình câu hỏi có gì sai con tỉnh sư cũng quan hệ và thông cảm nam mô sư thích ca mâu ni phật con xin giải thích lại nam mô với thầy gia kính bạch thiệt tôn hiền giả kính thưa thưa quý vị thật sự ra đó thứ nhất là mình nên tập mà nhìn vô trong người của mình cái hoàn toàn cái nhìn ra bên ngoài chúng sanh có cái biệt nghiệp riêng của họ nhưng mà cái mà mình vẫn cái dầu rằng nhìn vô bên trong mà nó chưa đủ mạnh ấy thì cái phương pháp hay nhất là hành tứ niệm xứ cái phương pháp là tâm quán niệm xứ khi mà tâm quán niệm xứ thì cái tâm mình nó có cái gì đó mình ráng cố gắng mình ghi nhận đó thì trong tứ niệm xứ thì nó dễ nó tham biết có tham không tham biết không tham nói dễ nhưng mà nó không phải vậy tham biết tham tham như thế nào nào này kia không hay sân gì này kia không đó thì khi mình nhận dạng được cái đó rồi đó thì mình mới tìm một cái đối tượng nào để mình mình xếp cái tâm mình nó qua bên đó à, mà khi mình xếp cái tâm mình qua bên đó đó rồi mình mới có đủ khả năng đủ khả năng để mình tiếp tục cái công việc của mình làm mà không dính dấp hành động người khác được. Chứ còn nếu mà chưa có 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 hành cái pháp toàn bán xứ cho nó đúng mức là tức là mình chưa đủ năng lực đó thì mình không thể xếp cái tâm diện đó thì cái, cái tâm nó cái nó dài chạy tới chạy lui hoài nó chạy vô mình kéo nó chạy vô nó lại chạy ra vậy cái đó là cái điều kiện của cái hành quấn mà nó làm cho những cái tâm nó phải chạy qua chạy lại về hoài cho nên không để đứng yên đó là lý do tại sao mà các bậc thiện trí đặt ra một số cái kiếm một số lượng để đặt đây cho mình phải hành pháp này đối với người cá tánh tham hành sao làm sao làm sao lại như vậy nhưng mà bây giờ mình không có gặp được những gì thầy thì tạm thời mình hành cái pháp tông quán trước tức là mình nhìn vô cái tâm của mình để coi nó lúc đó nó đang có cái gì mà khi nào mà nó có năng lực rồi thì cái tâm nó không chạy ra ngoài nữa thì tâm không chạy ra ngoài thì mình coi cái 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 đối tượng mà nó làm phiền mình nó giống như gốc cây mình chẳng có gì để mà mình mình phiền não cả à, thì bữa nào về tập đi kiếm cái gì nào mà biết cái về thiền tứ niệm xứ hỏi cái cái, cái cái môn cái đề mục đó để tập thời gian sao sẽ thấy cái chuyện đó nó nó, nó là như thế nào chứ còn bây giờ mà nói không thì cũng, cũng khó mà mà thấy tới nơi tới chốn mà nó mô bích thầy á Dạ, xa thúc, xa thúc, con thấy viết ma tôn giả đã cảm ơn sư ạ. À. Dạ, con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. À. Kính thưa sư, truyền cái hoài nghi không có đức tin chân chánh trong tam bảo là chứa ngại cho thiền định. Nhưng thời chưa có tam bảo thì hoài nghi này phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. À. nam mô bích thà giả kinh bạch chưa tổ mẹ giả kinh thưa chưa quý vị hoài nghi nó có hai loại là nghi là thiền cái và hoài nghi không phải là thiền cái hoài nghi là thiền cái là chỉ có hoài nghi trong tám điều mà thôi theo gì diệu pháp và 16 điều trong kinh tạng tức là theo gì diệu pháp thì có tám điều mà theo kinh tạng thì 16 điều thì cái đó mới là hoài nghi mà là phiền não hay tiền cái hoài nghi đó còn nếu mà không ở trong cái những cái đó thì cái hoài nghi đó là không phải là tiền cái mà nó có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì chẳng phải trong tầm bảo không mình nhớ chuyện đó ví dụ mình ra đường mình gặp cái người quen lâu ngày quá hôm nãy mà cái thăm mình là cái không biết người này tên A tên B nhớ gặp rồi này kia em dùng cái đây vẫn là hoài nghi nhưng mà không phải là tiền cái bà đi gọi là bà tiru bà cả quý chị kỳ trả có có trạng thái giống như hoài nghi mà không phải hoài nghi thành ra khi mà hoài nghi đó mà nó là tiền cái thì nó không biết tám điều theo gì pháp đó. tức là về Phật pháp tăng rồi xịt khả này kim sụm đó thì lúc đó nếu mà không có tam bảo thì nó hoài nghi khác thì hoài nghi về pháp học pháp học mà thời nào nó cũng có pháp học đó, đúng hay sai thôi chứ không phải là không có 
ví dụ như thời mà không có đức phật không có chư tăng là thứ thiệt nhưng mà vẫn có những cái gì bồ tát nhân hành hoặc là những gì độc giác thì khi ta nói cái gì đó thì cái quan nghi vẫn phát sẽ kiểm được như thường phát sanh cái đầu hay là phát sanh về thì khả từ những cái điều học à, hoặc là hoài nghi về yên sắc đi dụ ông đó ông nói gì, danh như thế nào sắc như nào đó, nó có phải dễ dễ không chứ không cần thiết là phải hoài nghi về tam bảo à, tùy theo điều kiện của nó nó tất cả có tám điều theo di pháp và 16 điều theo kinh tạng á à, mô bạch thầy á Sa thúc, sa thúc không kính tri ân sư ạ Và con xin đọc câu hỏi của Quy Quyền Có một vị này nhắc đến sự giác ngộ Chính là phát hiện năng lực cội nguồn Chỉ cần tu tập hướng tới năng lượng cội nguồn Là sẽ được giải thoát ngay trong kiếp này Xin hỏi điều này là sai hay đúng thưa sư Và dạ, con kính dân mít đến ngài ạ Dạ, dạ kính thưa chị quý vị thật sự ra mình phát hiện năng lực có nguồn cái chữ có nguồn này không hiểu cái người nói muốn ám chỉ cái gì nhưng mà mình muốn giác ngộ đó cái cội nguồn của sự giác ngộ là 13 la mật à. đó. mà nếu mình không hành đủ 13 la mật thì không thể nào có cái hiện mình có cái năng lượng để mà đi tới giác ngộ cả à. Bình thường như mình nó thì phải 13 la mật mà chứ không có trăm ngàn đại kiếp chứ không phải ít Còn nếu muốn cho nó có xuất sắc cái gì cái gì phải thêm lên thêm lên hoài ha Cả như Đức Bổn Sư muốn thành Phật chánh đẳng chánh giác thì phải ba chục loại ba la mật <cười> Mà phải bốn à, tăng kỳ một trăm ngàn kiếp kể từ khi được thọ ký là tối thiểu Thì cái đó chính là cái cội nguồn đó Hay là cái năng lượng đó Chứ còn chúng tôi không hiểu câu hỏi cái người mà nói chỉ cần hướng đến năng lượng cầu nguồn là, là cái đó là cái gì người ta hiểu là cái gì mới được cái còn mới biết được chứ còn nếu người ta hiểu cái gì mình cũng không giải thích được đó. thành ra trong những lời dạy đức phật thì ngày dạy có thiên ngày nói đề cập tới ba mật cái gì khuyên ngày chỉ đề cập tới một vài cái pháp trong đó theo tùy theo cái người mà nghe ngày nói người ta vẫn có thể người ta phát 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 triển được cái cái phần của người ta tức là mình nói năng lượng cội nguồn cái phần của người ta nhưng mà nó cũng không nằm ngoài cái cái mười cái pháp ba la mật ừ. ba la mật thường mình biết là mình thường thường mình làm có một chuyện mà chưa chắc là đúng thì bố thí đó ở đây chúng tôi nhắc lại đó cái gì mình làm á ví dụ như bố thí thì mình làm đó mà mình không biết cách miệng tức là cái gọi là chí nguyện ba la mật đó mình không biết cách thì nó không không thể gọi là ba la mật được khi nào mình làm cái đó mình đủ năng lực đủ đô mà cái đô đó để mình nguyện để đi ra khỏi luân hồi ra thì cái đó mới gọi là ba la mật chứ còn mình cho cái mấy rồi cái mình cái nguyện uh, uh, giải thoát nhưng mà trước khi giải thoát uh, trong thời gian chưa được giải thoát thì thực sanh về cõi có giáo pháp có nạn nọ tức là cái đầu mình nó vẫn có cái cái mình mình vẫn nguyện được để được luân hồi thì làm sao mình mình phát triển nó tối đa được đó là nó phát triển tối đa là không không có không có điều kiện nhưng mà thường thường là à, mình không học tới nơi chỗ mình cứ có điều kiện là nguyện để thoát khỏi sanh tử lương hồi nhưng trong thời gian chưa đắc được sinh cho được sanh về các cõi được à, gặp à, Phật pháp giáo pháp chính đẳng chân giác hay gặp Bồ Tát thì mình sụp nói đó là mình khi mình nguyện như tức là cái mình đã, đã tạo cho cái cái đầu mình có cái năng lượng năng lực của cái sự lương hồi đó ví dụ giờ quý vị nó nguyện gặp Phật Di Lai tức là quý vị phải sanh tử cả trăm ngàn lần nữa để gặp được Phật Di Lai chi vậy? Trong khi thập pháp và giáo pháp này đã có rồi thì cứ hành đi cho tới nào rồi ráng cố gắng làm tối đa thì thế nào tới đâu hay đó mà giàu không tới thì kiếp sau phải sẽ gặp được không cần nguyện gì cả bởi đó là cái quả đương nhiên. À khi mà mình đi tới nơi mà trong thời mình nguyện để đi tới nơi mà chưa thể tới nơi thì cái sự luân hồi là cái quả đương nhiên không cần phải nguyện mà mình nguyện thì nó làm chậm thêm mà nó làm cái tâm mình nó không được an vui nữa nó mua cái thai giá dạ xa thúc xa thúc kính tri ân sư ạ 
Dạ quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc vậy không ạ? À? Dơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình? Dạ xin mời Vinh Kinh có câu hỏi gì không cho đạo tràng học hỏi thêm ạ? À? Dạ kính mời Vinh Kinh. Dạ, xin mời bàn tay chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, xa thú, xa thú, kính cảm ơn à, Sích Trần Đạo. Năm mong bích hai giá, một lần nữa con thành kính đến lễ chư Tân Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng, và dạ, kính à, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, câu hỏi của con, à, trong đầu con nó cứ dấn dương hoài, nên con phải hỏi, mà nếu con hỏi mà có hơi không có rõ ràng trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thì xin ngài cũng hoan hỷ cho con ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con nghe cái tiền thân của Đức Phật các bạn ngài. À, Đức Thế Tôn khi à, chưa có là thành Phật đó, thì là Bồ Tát đó. thì tiền thân của ngài có rất là nhiều 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 kiếp nhưng có cả kiếp thì nằm voi làm khỉ vân vân nhưng mà cái thắc mắc của con bạch ngài à, có cái à, kiếp nào mà ngài bồ tát là người nữ không bạch ngài tại vì con thấy ví dụ như những vị à, thánh ni á, là trước khi mà đặt đạo quả thì có rất là nhiều cái gian gian trưng và à, thì con không biết là à, biết bồ tát à, khi mà chưa thành thật đó có kiếp nào làm người nữ làm mẹ làm làm vợ không tại sao huynh kinh cứ mang mắt kiến đen vòng hoài vậy huynh kinh nhiều mình hỏi sai sao dạ con kính nhân mít đến ngày nam mô bích tha giá nam mô bích tha giá kính bạch chư tôn hiền giả dạ, kính thưa chư quý vị khi mà bồ tát được thọ ký là không bao giờ sanh làm người nữ kể từ lúc thọ ký hết ạ tức là ngày thọ ký là bốn anh thần kiện trong ngàn đại kiếp sau đó là ngày mới đắc đầu quả thì không bao giờ có cái vụ đó hết ha không có được không có sanh làm người nữ nữa còn hỏi chưa có được thọ ký thì có thể sanh làm người nữ nhưng mà rất hiếm tại vì khi một bắt đầu nguyện mà nó có năng lực tức là nguyện ra lời thì thường là nếu là đã sẽ thấy là ngài chỉ có những cái cái kiếp mà làm người nam hoặc làm thú thơ thú nam chứ không có trở thành thú nữ nữa gia đình nó nói người thành ra đó là những cái chuyện mà mình cần nên biết để mình khỏi có phải uh, suy nghĩ rồi ngày có ra, uh, được thọ ký rồi ngày có còn làm mẹ làm mấy cái đó là không có đâu bởi vì khi mà được thọ ký rồi đó thì bốn là tăng kiện trong ngàn lễ kiếp là sanh làm người nam mà nếu trong trường hợp mà không được sanh làm người nam mà sanh làm bàn sanh thì cũng là bàn sanh uh, thứ thiệt chứ thứ ấy chứ còn không có ấy thành ra khi mà bồ tát mà được được thọ ký rồi đó thì nếu mà sanh làm ngạ quỷ thì sẽ sanh vô một loại ngạ quỷ mà thôi chứ một loại mà thôi cái loại đó là, là bà ra đắc tụ bà chi với cả đó tức cái loại mà sống nhờ phước báo người khác thôi nếu mà sanh trường hợp sanh là sanh vô đó ừ. còn những cái loại ngạ quỷ khác thì ngài cũng không có sanh vô được đọc thọ ký rồi đó và khi mà được thọ ký đó là ngay cả người à, người trong những bộ lạc thiểu số là ngài cũng không có sanh vô làm mà thì ma vương cũng không có vô năm năm cõi tình cư là không có vô tại vì bồ tát vẫn là phạm phạm nhân chứ không phải là thánh nhân tam quả thành ra không vô được cũng không, không về còn thiên vô thì vô đó nó tốt thì giờ không ấy mà cũng không đặt sinh nhà vũ trụ khác nhà vũ trụ mà có đức phật gọi là măng ra lá chặt ra qua lá đó thì chỉ có vô đó thôi cũng không về cõi không sinh làm về cõi vô sắc không sinh làm người nữ không sinh làm người nô lệ không sinh làm người câm đuôi điếc không sinh làm người tàn tật 
không thay hình đổi tướng tức là không phải là thành đồng thì nam là cái đi thái ra là không phải không tạo nông nghiệp vô dáng ha. cũng không sanh vào địa ngục lô canh tại giá Đó. cũng không sanh vào địa ngục a tỳ không sanh làm chúng sanh nhỏ hơn chim dòng dòng của mình hoặc lớn hơn rồi và cũng là không trở thành bậc thánh trong bốn a tăng kỳ một trăm ngàn đại kiếp đó thành ra bồ tát đó là không thể là bậc thánh trong bốn a tăng kỳ trăm ngàn kiếp kể từ khi thọ ký là những cái đó là những cái chuyện nó có mười lăm mười sáu chuyện vậy đó nó coi những mười lăm sáu chuyện bồ tát khi trở thọ ký rồi không bao giờ sanh vào đó nữa nam mô bích thầy dạ Con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và dạ, kính lễ đầu tràng kính chào quý anh chị. À, thưa con kính nghĩ đến sư một câu hỏi. À, thưa sư do nhân gì trong quá khứ mà ngày nay đó thưa sư rất là phổ biến từ Việt Nam qua tới các xứ ha à, là khi sanh người con trai ra hay người con gái ra đó thưa sư thì trên cái sắc pháp á, nó mang hình tướng con trai nhưng mà đến khi tuổi trưởng thành á, thì nó lại trở thành một cái hiện tượng không phải là đặc tính của nam giới thưa sư mà hiện tượng được gọi là gay hay lesbian đó sư thì do nhân gì mà trở nên phổ thông ở hiện tượng ngày nay đều có cái chúng sanh này con kính mời sư à, cho con hiểu á nông mô với thầy gia kinh bạch trừ tôn hiện giả kinh thưa chưa quý vị những chúng sanh đó là nhận lấy cái hậu quả của cái phạm ở giới thứ ba trong nhiều kiếp liên tục Chẳng thường phạm ở giới thứ ba đó là thôi chứ trước hết là đi địa ngục sau sinh lên làm người nữ thời gian sau rồi sinh lên làm cái thứ cái thứ mà như vậy đó ha chẳng có gì đó để quý vị nào không muốn thành cái đồ đó thì nhớ nhớ cái giới thứ ba này khi giữ cho nó trong sạch chứ còn không thì coi chừng nữa đi làng hoàng làng hoàng vậy đó ừ. giới thứ ba với quý vị thọ tâm quy ngũ giới hay là bác giới biết cái giới thứ ba là giới gì rồi chúng tôi không có nhắc lại đây kinh đi lăng đá đi đi lăng đá ở đâu bữa nay vô xuất hiện lên kể lại đi lăng đá đâu cho bà con nghe đi chứ nó mua với thầy giá dạ yeah, mời với thầy á à, kính lễ thượng tọa lưu tông kính lễ cho tôn đức à, xin kính chào tất cả quý vị dạ yeah, nghe rõ mà alo à <cười> à xa thú xa thú và và những sự nhà, giải đáp của sự thấy ai cũng quan hệ nhà rất là quan hệ xa thú nhà yeah, lâu quá giờ trở lại rung thì thấy rung dạo này bà con quan hệ đặt câu hỏi rất là nhiều à, rất là xa thú À, con cũng đi dần đi về Cali dự lễ của đứa con nó mới tốt nghiệp đại học ra đi qua nó chút xíu rồi ghé vòng vòng thăm bạn bè à, trước khi bạn bè đi đoàn tụ <cười> ghé thăm trước vòng <cười> để xem tình hình vô thường nó đi tới đâu thì <cười> à, thôi sẵn dịp hôm nay rung có những cái buổi của sư thì con cũng có một vài vấn đề đưa lên cho Phật tử chúng ta cùng nhà học à, với sư rất là à, tham sâu về pháp học và lẫn cho pháp hành à, và rất là quan hỷ khi sư giải thích về những vấn đề mà chúng ta thấy liên hệ đến pháp hành nhất là tới niệm xứ à, còn cũng rất quan hỷ những cái câu giải thích của sư à, nhưng mà có một số cái vấn đề mà con thấy là nhiều người, người ta không đồng ý về trong cái kinh tới niệm xứ và À, ta nói là trong kinh thì nói là con đường đây là một cái con đường duy nhất để mà đưa đến thoát khỏi sầu khổ vi não gì đó vân vân 
à, có một số vị mà chư tăng người ta cũng không đồng ý về đó à, ta nói là chỉ có bác chánh đạo mới là con đường duy nhất còn cái tứ niệm xứ chỉ là một trong cái, cái nhánh của bác chánh đạo thôi à, thì như vậy theo như vấn đề này thì theo như quân sư thì mình phải nên hiểu như thế nào à, bởi vì nếu ông khéo thì đâm ra những cái bài kinh tứ niệm xứ đó không lẽ là dịch sai hay là như thế nào đó thì À, mong sư quan hỷ giải thích thật là rõ ràng để phật tử được nắm chính xác hơn để em thôi cứ cãi nhau qua cái vụ đó hoài và dạ, nam mô bổn thay giá và dạ, cục tỉnh sư nam mô bổn thay gia kinh bạch chư tôn hiện giả dạ, kinh thư chư quý vị cái cuối đường đó là bác thánh đạo mà không ai có thể là bước một cái tới cuối đường cả do đó bài kinh tứ niệm xứ là chỉ cho con người đi từ đầu đường cho tới cuối đường đầu đường là ata bi sấm ba cha no sa ti ma cuối đường là sấm ma đít thị sấm ma sẵn cặp ba sấm ma qua cha sấm ma cảm minh ta sấm ma qua gia má sấm ma sa ti sấm ma sa ma thí nó một con đường thôi nhưng mà tại sao ngài phải nói cho nó tới nhiều chuyện vậy tại nhiều chuyện là chúng sanh muôn loại đảo điên nếu một ngày nói bác thánh đạo không thì cỡ chúng tôi cũng như giống như là kinh này kia ông xong là ngồi ngáp thôi cho ông sao hiểu được thành nó phải bắt đầu đi từ đầu lên thôi phải vô cái à, tà bi sống bà sao nâu sao thì ma là gì không quán thân biết quán gì, gì biết 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 lần 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 mới đi lên chứ còn cái công nhào vô cái bác thánh đạo vào cái thời mà Đức Phật còn tại thế thời gian đầu của Đức Phật đó thì mai ra đó thì Đức Phật nói cái cái điều kiện cuối cùng đó là được ví dụ như trong bài kinh chuyện pháp luân đó. đó là những cái gì đó là những cái người thứ nhất cái nguyện của ta là nguyện là là trở thành bậc thánh đầu tiên trong giáo pháp và được nghe những cái 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 loại bài mà nói tới cái 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 cốt lõi nhất của giáo pháp tại sao ngài không đi tìm ai mà ngài đi tìm năm anh em của uh, tôn giả kiều trần như phải không tôn giả của nanh nhá phải không tại vì chỉ có mấy người đó nghe cái đó mà hiểu nghe cái liên quan tới tứ dự đế mới hiểu thôi chứ còn bây giờ đó xin thưa quý vị đó chúng tôi chắc thuộc loại người người lạc vô nhân đó là tụng cái bài kinh đó cũng À, trên dưới một ngàn là cái là <cười> tụt lòng vậy đó mà đâu có thấy gì đâu à, thành ra cái chuyện đó mình nói tứ niệm xứ là con đường duy nhất là đúng bởi vì nó là bắt đầu từ đầu đường đầu đường đức phật không có nói con số 37 đâu nhưng mà mình đếm con đường đó nó có tới 37 mươi đò ba mươi pháp và nó đi bảy chặng tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ quyền ngũ lực thất giác chi và bát thánh đạo đó. thì ai cũng phải bắt đầu đi từ đầu thôi chứ còn trừ ngoại trừ những cái người mà gần tới nơi thì đức phật mới giảng này thì thất giác chi hoặc là ngày giảng về ngũ quyền ngũ lực trước là những người đó ta có một phần ba la mật rồi chúng tôi từng thí dụ trong cái room này mình có con đường đi từ sài gòn tới quế sài gòn là đầu đường quế là cuối đường nếu mà cái người ở đà nẵng đi hỏi trận đường ông cảnh sát hỏi con đường nào đi ra quê cái ông là ông trả lời khác ông chỉ đường liền còn cái ông kia ông ở nha trang thì ngài ông đi khác ông nói đây đây đi đường này qua đèo hải dân tới kia còn ông ở nha trang ông chỉ phải đi về 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 ông xong rồi cự người ta làm sao ông chỉ ông kia đi qua bước vài bước tới đạo dân đi qua đạo dân tới nơi còn ông chỉ tôi phải đi uh, qua dũng lô dũng riết rồi này kia sụp mới đi tới phải không hai người khác nhau cùng mình đó chưa ở sài gòn mình thì ở dũng tàu rồi đi ra hỏi tôi muốn đi ra quế đi làm sao thì người ta nói làm sao à, phòng xe phòng à, xe bà đi hỏi phòng à sẽ bà đi tới quế không thưa không tới chỉ đi tới sài gòn mà thôi nhưng mà bây giờ cái người đó ở cà mau cũng vô hỏi đi đi ra quế thì cái được được chỉ là bút thô bút thô hỏi bút thô đi tới quế không thưa không cũng đi chỉ tới sài gòn thôi nhưng mà chúng tạo đi sài gòn đi khác mà 
ở cà mau đi sài gòn đi khác thành ra một cái là phòng xe em cái phú quốc thôn còn cái ông mà ông ở kiên giang ông ở rạch giá gì đó mà ông muốn đi đó thì họ cũng chỉ gần đường họ thỏi đi quế nhưng họ vẫn chỉ đi vô tới sài gòn ở đấy chứ không thì nên mình bây giờ chỉ đang thang chưa tới sài gòn tức là chưa đưa được bước lên con đường để đi ra tới quế chưa 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 còn xa thành ra đó mới lý do cái là tại sao phải niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp thì chứ đồng đạo có khi nào mình lên xe ở bến xe sài gòn rồi là là mình đã phải thấy danh sách rồi tức là được cái tệ thứ nhất là tệ thấy danh sách rồi thì mấy mà mình mới nói cái cái gì khác được còn này mình chưa có biết gì hết còn đang lủng bụng lủng bụng bơi lội đâu đó chứ chưa tới tới sài gòn mà cái đòi là bác thảo là thánh cái gì phải không mình cứ nghĩ vậy cái đúng không <cười> đó con đường đó con đường đó đâu muốn đi ra nào trong kinh nói con đường bảy đoạn con đường này kia đi bằng tàu đi với tàu à, thẳng cái cả na qua nó na qua là tàu đó à, thẳng cái cả là tám chi có cái tàu đó có tám chi nếu mà nói là đi tàu hỏi đi phi thiện được không <cười> đó đó bao nhiêu chuyện trong đó thành ra mình nên nhớ là một lời nói được hoặc là tùy theo từng người từng người thành ra sau này đó nó lòi ra bao thế bậc kỳ giá thầm ba mươi bảy phần ba mươi bảy pháp đó thì mình nhớ cái chữ số 37 là sau này người ta đếm người ta thấy vậy chứ không có không có nằm trong chánh kinh cái vì đừng tưởng được phật dạy 37 bảy phần là không có người dạy từng mức từng mức tứ niệm xứ hết đó mà cái rồi cái rồi, rồi tứ tiến cần tứ như tốt tổng cộng là là 37 là như vậy đó mà chứ không phải là đức phật nói ra ngài chỉ nói nguyên cái bài kinh tứ niệm xứ mà thôi như được tổng hợp từ nhiều cái giai đoạn khác nhau cũng giống như mình đi đường phải tu đó thì hành phần nào phần nào chứ còn mình muốn đi cho nhanh mà không có không có thấu hiểu những cái 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 tích như vậy thì khó lắm nó mô với thầy á dạ xa thấu xa thấu dạ kiểm tra đường đạo lý con à, thì cũng trong vấn đề này cũng số vị người ta cũng À, không có chấp nhận cái vấn đề mà khi mình nói đặt niệm trước mặt đó xem à, thì ngồi trong kinh tư xứ nó đặt niệm trước mặt người ta nói là đặt niệm trước mặt đó là à, chú tâm vào cái sự xúc của cái hơi thở nó đụng vào đầu mũi à, những vị đó người ta không chấp nhận à, có một số vị không chấp nhận cái điều đó thì người ta nói nếu mà mình nói đặt niệm trước mặt thì chú tâm vào cái xúc đó, thì cái đó là chú tâm vào xúc chứ không phải chú tâm vào hơi thở À, thì vấn đề này theo như sư cái vấn đề mà hơi thở với là cái sự xúc đó người ta cho là hai cái vấn đề hai cái đối tượng khác nhau nếu mình làm như vậy nó không có đúng theo vấn đề mà thì thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra à, thì theo như sư như thế nào cũng để phải hiểu rõ như thế nào là con cũng tỉnh sự lần nữa nam mô bổn thầy gia kính bạch chư tổ mày gia kính thưa chư quý vị cái chữ trước mặt phòng dịch này đó phòng dịch theo tiếng việt cho dễ hiểu đặt niệm trước cái sự xuất hiện của đối tượng quý vị nên nhớ đối tượng nó có sẵn nó tự giới thiệu nó cho mình để mình qua mình nhìn cho mình là đi tìm nó thành nên ta mới dịch là trước mặt là vậy là có sẵn nhưng mà còn cách nhìn mình biết cách nhìn như thế nào đó là chuyện của mình cho nó có sẵn thôi <cười> chuyện ra nó có sẵn đó. mình chỉ có nhìn được cho đúng thôi chứ mình không có đi không có đi tìm thì nên thường thường ta dịch trước mặt tức là nhìn thấy trực tiếp thấy trực tiếp với bờ bằng niệm mà thấy trực tiếp cái đối tượng đó thì dầu rằng hơi thở hay là cái gì đó cái hơi thở nó có nói năm chuyện để nói đó hơi thở hành theo thiền chỉ hơi thở theo thiền quán thân hơi thở thiền theo hành theo thiền quán thọ hơi thở hành theo thiền quán tâm và hơi thở hành theo thiền quán pháp thành ra mình cái 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 cái, cái um, trá tánh mình hay cái kinh nghiệm ở chỗ nào thì mình đặt niệm trong cái đối tượng đó thành ra hơi thở mà nếu mà là đối tượng của thiền chỉ thì hơi thở là hơi thở bình thường mà thôi là chế định pháp chứ không phải là trần đế pháp mình nhớ chuyện đó còn nếu mình hành cái hơi thở mà mà theo thiền tứ niệm xứ đó mình với cái hơi thở là phương tiện để mình thấy pháp chứ không phải hơi thở là đối tượng của niệm mà nhớ chuyện đó là nó mình muốn thấy pháp là mình thấy cái gì hơi thở nó vô mà xúc chỗ nào 
hoặc hơi thở nó vô nó làm cái gì thì quan sát là quan sát cái đó chứ không phải là quan sát cái hơi thở nữa mà cái hơi thở đó là cái phương tiện để mà mình hành cái pháp đó cũng giống như quý vị tới chùa đó quý vị gặp ông sư mà quý vị thường hiểu làm ông sư nhà ông sư tụng kinh cho mình không phải ông sư là phương tiện để mình tạo phước chứ ông sư không là phước cho mình không có làm gì có phước cho mình nữa đó nói ổng tụng cho mình có phước là sao phải không thì cái này cũng vậy nên mình hiểu cái ngôn ngữ mà mình hiểu không đúng mình hành nó sai mình hiểu phải cho đúng đó. ngay cả khi mình nói chúng tôi nói rồi nó nói thường mình nói ngược rất là nhiều mà mình không có để ý ừ. trong bali văn phạm bali nó có nói 12 cách chính và 48 cách phụ rằng mà thường thường mình nói nói trật mà mình nói rất quen mình tưởng trúng chứ không phải thí dụ như mà huynh kinh đi chơi về đó kêu chị hai ở nhà để đi nấu cơm nếu mà chị hai xách được cơm ra nấu là có chuyện là phải không bởi vì huynh muốn cơm thì phải lấy cái gì nấu để nó thành cơm tức là lấy gạo mà bây giờ huynh về huynh kêu chị hai đi, đi đi nấu gạo thì cũng bị rầy mà đi, đi đi nấu cơm mà cả bà lấy cơm mà nấu thì nó thành cháo rồi nền cơm nữa đó lý do kinh hoài mình hiểu sai rồi không hành được là vậy là nhớ hơi thở chỉ là đối với thiện mình xác hơi thở chỉ là phương cái gì nằm trong đề mục quán thân hay đề mục quán tọa hay đề mục quán tâm hay đề mục quán pháp nó chỉ là phương tiện mà thôi chứ nó không phải là đối tượng nhưng mà người ta khi người ta nói người ta nói vẫn vẫn vừa hơi thở biết biết dài biết ngắn biết này kia không thật sự cái hơi thở mà quên muốn biết nó dài hay ngắn đó biết cái gì để biết nó dài ngắn tức là cái niệm quên nằm trong cái cái xúc của cái hơi thở với cái 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 cái, cái sắc thần kinh thân vô chỗ cái, ngay trong mũi đó nếu cái niệm biết lâu tức là hơi thở dài mà cái niệm biết ngắn thì là hơi thở ngắn thí dụ như hít vô biết ba giây mà thở ra biết hai giây tức là hơi thở ra ngắn và thở vô dài chứ không phải là thở dài biết thở dài cái đó không đúng thở dài biết tôi buồn tôi mới thở dài rồi cái đó chặt nữa thấy không hay là có những cái là mình nên nghĩ lại cho nó đúng rồi mới, mới quan sát cho nó đúng chứ còn nếu không là mình à, ta bi sống mà cha nô tối ngày cái nhìn nhìn cái cái chế định pháp không có được mà nhìn chứ đừng quá hoài vậy không bao giờ có, có tự tiến bộ trong cái cách hành thiền hết á Nam Mô Bích Thầy á Dạ Nam Mô Bích Thầy Dạ Sa thúc sa thúc và kính kia ăn ngày ạ à. Dạ Quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ à? do tài trực tiếp hỏi ngài hay là chat chat trên màn hình ạ à? và dạ, cảm ơn chị Nhật Bình cho biết tín hiệu nghe rõ và dạ, cho con có một câu hỏi và dạ, bạch ngài trong cái kinh đại bác niết bàn đó bạch ngài nó chứa được nhiều cảm xúc về Phật pháp mà mình có chấp nhận được cái một thứ song hành giữa tình cảm và lý trí không ngài và dạ, con kính dân mít đến ngài Nam Mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chê Tông Hiện Giả dạ, Kính Thưa Chị Quý Vị Quý Vị nên nhớ ra mà học Phật Pháp rồi phải học bằng trí tuệ Chứ không có tình cảm gì trong đó đó Tình nhớ cái chuyện đó Học để sao trí tuệ Chưa có trí tuệ thì học để trí tuệ bất sinh Mà có trí tuệ rồi thì học cho trí tuệ nó phát triển nó mạnh thêm lên Chứ không có cái vụ tình cảm hay tình riêng tình chung gì trong đó đó Thế giờ mình học rồi mình đọc cái chuyện tiền thân xong ngồi cái rớt nó mắc hoài đó thì cái đó làm sao mà mình hiểu cái chuyện tiền thân đó là Đức Phật muốn nói gì, phải không? Đó. Hay đọc trong kinh Pháp Cú, đọc dân sự thấy bao nhiêu chuyện rắc rối rồi này kia xong cái ngồi cái rầu rỉ rau ria ra rộng rạp thì làm sao ngày nào đó mình hiểu được câu cái kinh Pháp Cú đó. Không phải dùng trong bài kinh tiếng thứ đức phật nói rồi a tạo bi là tinh tấn sống mà cha nô là trí tệ sao tiên ma là niệm mà thành ra mình đừng có, <cười> đừng có đừng đọc kinh điển mà giống như coi cái lương là không có nên là một vị thầy vậy dạ sa thứ con kính đi ở ngài ạ 
Dạ con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ à. Thưa sư Tâm sở tác ý là pháp Dẫn dắt tâm và sở hữu tâm Hướng đến cảnh Hưởng sự này có giống như ngũ môn hướng tâm Ý môn hướng tâm không thưa sư Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ à. Nam mô với thà giả kính bà chê tô mì Giả kính thưa chú vị Cái chữ tác ý này dễ kêu bà đi lên đi Cho con nhiều khi dịch Chúng không thôn biết nó là cái 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 từ nào cũng được Bởi vì nó không phải nói cho mấy cái tâm sở như từ, chê tình à, có khi dịch tác ý có khi dịch này dịch nọ là ta chịu tác ý cho ta tâm ta chịu tác ý này vừa dọc chứ chữ bà ly nào đó cho chúng tôi mới trả lời về chữ không rồi đó nó lại dạ con xin đọc câu hỏi của thôi kệ ạ à. thưa sư nếu giữ niệm trong mỗi cử động từ thân hay giữ niệm nơi tâm thì có sanh tuệ không ạ? À? Và con kính dân mít đến ngài ạ. À. Nam mô với thà giả kinh bà chưa tàu hiền giả kinh thưa chưa có gì. <cười> niệm mà phải niệm trong thực tính pháp thì nó mới phát sanh trí tuệ chứ còn niệm trong chế định pháp thì nó làm sao phát sanh trí tuệ được? Quý hình thường chế định pháp là một cái pháp giả định đi đặt tên cho một số điều kiện mà thôi chứ nó không có cái 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 pháp đế sinh nào vững chắc hết á thành ra cái đó là mình giữ niệm này là, là, là ở trong cái chế định pháp thường thường nó có năng lực theo cái cái điều đối kia đối từ um, chuyện đó mà thôi chứ còn không có cái um, cái chuyện mà, mà cái gì khác hết á nằm mô tài á Dạ, xa thúc, xa thúc, kính tri ân sư ạ à. Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ à? Dạ, thấy La Vi nói tâm tâm sở tác là Má ná xí ca rá Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ à. Nam mô với thà gia kính bạch chư tô nguyện Dạ, kính thưa chư quý vị thật sự cái tâm sở mà nó xì ca ra đó tác ý đó nó có tới ba chuyện đó. nhưng mà nó 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 cái tên nó thì nó có ba chuyện nhưng mà khi mình mình nói thì nó 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 chỉ có một chuyện thôi bởi vì nó có ba chuyện liên quan tới cái cái tác ý này thì thứ nhất đó, là tác ý để cho cái 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 động tốc phát sinh đó thì mình nó 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 nó, nó là ý môn hướng tâm mà thắc ý cho mấy cái kia nó hóa xanh thì nó cái nhưng mà cái thắc ý mà là nó nói xì ca rá đó thì nó nó không có nó không có làm cho ngủ nó không phải là hồn ngủ mơ hướng tâm hay, hay là ấy mơ hướng tâm gì đó mà nó chỉ hướng về đối tượng mà thôi ừ. nó hướng cái, cái cái tâm mình về nó làm cái nhiệm vụ giống như tâm tâm sở tâm vậy đó nhưng mà cái 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 điều kiện nó riêng thì nó chỉ là cái đó thôi chứ còn ý mô hướng tâm ngủ mô hướng tâm thì mình cũng nói vậy nhưng mà tại cái tên nó 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 nó, nó khác là um, thành ra người ta tưởng là tờ, cái tâm sở đó chứ không phải hai cái đó khác nhau ha. Hai, hai cái đó nó, nó không có <cười> cái phần sự của nó không có giống như ngủ mô hướng tâm hay ý mô hướng tâm gì cả hai cái đó nên khác nhau nhiều vì ngủ mô hướng tâm thì tâm sở ấy đó tâm sở um, Ừ, ngũ môn hướng tâm nó có tầm sở đó là kia lý gia riêng rồi cái ý môn tâm nó cũng có tầm sở riêng thành ra không thể nào mà nó giống cái tâm sở tác ý gì được còn cái tâm sở tác ý thì nó 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 nó, nó chỉ làm cái chuyện của nó là hướng uh, mấy cái pháp đi theo nó để về cái đối tượng mà nó cái cái độ trình tâm nó đang nhận mà thôi nằm mô tích thai á <cười> Dạ, con thấy La Vi đã kính tri ân sư ạ à. Dạ, con xin đọc câu hỏi của uh, Câu hỏi của Vi Quyền Đối với một vị thầy dạy đạo Thì nếu còn tâm sân Thì con có nên theo học vị này không ạ, à, thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ à.
Nó mô với thầy giả kính bạch chưa tạo mạng giả kính thưa chưa có dịp Thì vị thầy dạy đạo thì đâu phải là bậc tâm quả đâu Hay tứ thanh quả đâu mà không còn tâm sân vẫn còn như thường Nhưng mà nhiều khi nó, nó là cái tiền khiên thật đó Tiền thật lâu lâu dẫn cái, cái nhắc ma rồi học trò này cái em xong nó không sao cái quan trọng là cái điều họ dạy đó mình có cảm nhận mình có hiểu được hay không mà thôi chứ còn họ có sợ nghe chuyện của họ chứ không mới như mình nhưng mà mình đừng có mình có định sân theo họ thôi ha ừ. hai cái đó là khác nhau mình nghe cái gì đó dạy thì mình nghe để mình thấu hiểu cái giáo pháp mà cái gì đó dạy còn cái gì đó có sân hay không sân thì phạm nhân là phải có sân đâu phải cái gì nào mà đi dạy đạo đều cũng không phải là bậc thánh hết đâu nhá nhưng mà sân còn nếu mà họ họ sân quá mức đó sân đến nỗi mà có thể là phát ngôn vừa phải thì mình không, không nên gần về thôi chứ còn nếu mà lâu lâu thấy họ học trò mà nó dỗn quá thì cũng nổi sân này thì cái chuyện đó bình thường <cười> thầy cũng là phạm nhân giống như mình điều họ có nhiều kinh nghiệm giống chúng tôi đây để ngồi đây chứ hơn của chị làm số kinh nghiệm về học hỏi rồi chứ biết cách tra cứu thôi chứ không có chắc gì chúng tôi hơn quý vị về phương diện khác đâu nên là đừng có lo lâu lâu lỡ chúng tôi có nổi sân nó vậy thì quý vị cũng thông cảm nó mô với ta giá yeah. dạ sa thúc sa thúc tri ân ạ Dạ, xin mời quý anh chị cho câu hỏi kế tiếp ạ à. Dạ, mến mời chị Nhật Quỳnh Dạ, xa thú, xa thú, kính cảm ơn Trần Đạo Năm Mô Bích Tha Giá Con thành kính đảnh lễ chi tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Trang Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Dạ, do cái câu hỏi của vì quyền và dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh nhục bình không và dạ, nhục bình thấy nó cảnh báo gì để không biết nữa và dạ, cảm ơn hoa nguyệt và dạ, cảm ơn thi an lạc và trần đạo và dạ, bạch ngài à, do cái câu hỏi trên và dạ, cảm ơn chị meta con nhớ lại một cái câu chuyện à, nên con xin phép được hỏi ngài nhưng nếu mà con hỏi như vậy có sai thì ngài khỏi trả lời con tại vì con nghe mà con cũng thường nghe một bài pháp và muốn bị này giảng lắm nhưng mà mới gần đây thôi Dạ mới gần đây thôi thì con lại nghe cái tin đó là à, Có người nói là à, Đi đi, đi đến à, lại cái vị này đi Vị này đã tắt quả A-la-hán rồi Đi đến đại đi à, Thì có phước nhiều lắm Và Bạch Ngài à, Thời buổi bây giờ đó Có có thể nào có một vị mà à, Trở thành bậc A-la-hán Rồi đi dân du à, à, nước này nước kia để nói pháp hay không và nếu một vị đắc a la hán rồi thì à, mình làm sao để biết được vị này đắc a la hán hay là chưa đắc a la hán và thiếu muốn ví dụ như có một người nói với mình như vậy ví dụ như có người đó đi ví dụ như à, trần đạo đi nói với con à, nhục quỳnh ơi à, cái vị sư này nè đã đắc quả a la hán rồi à, nhục quỳnh đi đến nó lại cái vị sư đó đi để có phước con có nên làm theo hay không và nếu con làm theo như vậy thì con có có phước gì không và hoặc là mình tiếp tay với à, những vị à, không đúng đắn để làm cái giáo pháp của đức thế tôn à, mai một không và dạ, con kính dân bích đến ngài ngài chỉ dạy cho con ạ à, nam mô bích tha dạ. nam mô với tha sa kính bạch chư tổ mẹ dạ kính thưa chư quý vị nếu một con người nào nói ông đó đắc này đắc nọ hỏi tại sao biết đó là chuyện đầu tiên cái chuyện thứ hai đó nếu mà nói đắc đắc thánh thập thấp mình còn có quyền nghi ngờ nhưng mà nói tới tới tứ thánh quả thì không tin là là, là ấy, bởi vì cái đó trong kinh điển có ghi đàng hoàng trong sa minh tạ ba xã đi ca chú giải về thằng luật đó, trong cái phần mà bác ở tám trong pháp trong trong pháp giải thích tại sao mà đức phật à, nói là à, cấm người nữ không cho vô để làm mất phần nữ tuổi thọ gì đó 
thì họ giải thích cái lời nói của Đức Phật Cái nghĩa của nó là Cái sự suy đổi giáo pháp nó dựa vào một số cái chuyện liên quan đến Bậc Thánh Thì trong một ngàn năm đầu thì còn cái Bậc Thánh à, Tứ Thánh Quả mà có đầy đủ Ngọc Tông mà Tứ Vô Ngày Giải Một ngàn thứ hai thì chỉ còn có à, Tháng Thiền Khô thôi, tức là Quý Bạch Sạc Cả Tức là không có thần thông có dịch Ngàn năm thứ ba đó thì chỉ còn bậc tam quả Ngàn năm thứ tư còn bậc tu là hàm hợp Ngàn bậc năm cuối chỉ còn tu là quần thôi Có nghĩa là mình đang ở cái thời kỳ thứ ba của giáo Pháp Thành ra tối đa cái gì đó rất là tam quả mà thôi Đó là trong cái, trong chú giải của bác nói về đoạn bác Pháp nói rõ ràng vậy Thành ra cái bây giờ mà nghe nói có gì đó là đắc quả đó quả đó Thì quý vị có quyền không tin không có gì đó bởi vì rồi cũng khỏi phải lại và liếc gì đó thấy không? cái người nào mà nói thì biểu hỏi tại sao biết ừ. bởi vì người mà biết cái gì đó a à láng người đó tối thiểu cũng phải a à láng ừ. nhưng còn hắn rộng hắn, hắn hẹp thì cái chuyện đó chúng tôi không rõ nhưng mà thời buổi này không còn nó mù với thời gian Dạ, xa thú, xa thú, con thành kính tri ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, Ngài đã giải đáp cái câu hỏi thắc mắc của con. Con nghe cũng, con con rất là nghi ngờ. Dạ, mà bây giờ Ngài giải đáp rồi, con hiểu rõ rồi. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mít tri ân Ngài, Nhật Quỳnh đọc câu hỏi của Thô Kệ. À, và sau đó thì Nhật Quỳnh kích mời đọc, à, Trần Đạo tiếp tục nha. Dạ, Nhật Quỳnh có thêm, Nhật Quỳnh thấy Thôi Kệ có viết thêm đó, Nhật Quỳnh viết như gì Nếu mà không đúng thì Thôi Kệ có thể cho cho tín hiệu để Nhật Quỳnh sửa dạ. Thầy phàm thì còn tâm à, Còn các tâm nóng giận bởi học trò không tiếp thu Pháp vị ấy giảng nên bực bội học trò Thì người học trò phán xét vị thầy thế thế này thế kia là sanh tâm chán nản quỷ có nên không và dạ, thôi kệ ơi nhật quỳnh đọc có đúng hay không nếu có sai thì nhật quỳnh chính mời bàn tay thôi kệ cầm mít dạ dạ đúng rồi hả dạ vậy dạ, con kính dân mít đến ngày nam mô bút thai nhé nam mô bút thai nhá kính bài tổng hiện giả dạ, kính thưa chiều quý vị quý vị tới nơi nào mà các ông thấy không có thích hợp thì quý vị nên bỏ đi thứ nhất là những cái cái nơi đó mà có sự thuyết giảng về giáo pháp đức phật quý vị vô này ở rung này hay rung nào vậy cái chuyện mà nói cái lời mà không được tôn kính với cái gì mà đang giảng pháp dẫu rằng cái gì đó đó có thể giảng không hay hay sao đi nữa thì mình cũng không có quyền nhớ chuyện này bởi vì mình nói cái đó đó chúng tôi nói nhiều lần là trước khi nói phải suy nghĩ tại sao bởi vì mình chưa nói mình là chủ nhân cái lời nói đó nhưng mà khi mình nói rồi mình lại nô lệ cái lời nói đó liền thành ra mình nói giỡn với cái vị thầy đó đó mình chưa chắc thì mình biết cái vị thầy đó đó có khả năng như thế nào cái như thế nào nhưng mà giống như là có cái tiền sân tật là ví dụ như lâu lâu hay phát ngôn người bãi đó nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là cái vị đó là tứ tào lao giống mình Thành ra nếu mà không nói được lời mà đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng Chứ không bao giờ mà nói giỡn nó chơi cũng không được đó. Bởi vì nói giỡn cho mình đã tạo cho mình cái khẩu nghiệp rất là nguy hiểm đó. Không nên nói giỡn nó chơi Chúng tôi khuyên cái gì là trong những cái rung về học pháp đó Cố gắng giữ cái khẩu mình cho nó đàng hoàng chút có thể vì thầy đó vì lâu lâu thì nói chơi cái chuyện đó cái đó, đó là quyền của cái vị thầy bởi vì thấy học trò giỏi lâu lâu cũng có thể nói được nhưng mà mình nói ngược lại thì không được không nên tại vì mình ở cái cái thế mà không có được làm không? Đó, vì nó nhớ chuyện đó thành ra giàu có ông thầy đó mình không thích thì mình đừng vô học với ông đó nữa vậy thôi chứ còn mình đã không mình vô rồi mình còn tạo cái khẩu nghiệp để làm gì phải không? <cười> Trừ khi mình học giỏi ngỗng, mình học cùng lớp ổng, mình giỏi ngỗng, mình, mình, mình mới có quyền 
khuyên bảo hay khoan xe phán xét rồi giờ không thôi còn mình tới đó mình học cảm thấy ổng không có giống như nghĩ ý mình nghĩ thì đi chỗ khác chơi vô một chí chứ vô mà nói giỡn nó ấy rồi thì không nên ngay cả nói nghĩa là bình thường mình mình, mình nói với cái cái tâm của mình mình đừng tưởng là cái tâm mình lúc nào nó là thiền pháp đó. trong người mình có hai thằng còn hai thằng là nó theo nó kiếm chuyện với mình và là nó ủng hộ mình đó. thằng thứ nhất là thằng khổng lồ nó cao tới 12 hai trường nó còn thằng thứ hai đó là nếu mà người nào hơn thì nó cao 8 trường mà không hơn nó cao bốn trường rồi thằng 12 hai trường này nó kiếm chuyện hoài mà mình, mình theo nó mình nghe lời nó theo nó mình chết thằng bốn trường nó lâu lâu nó nó giúp mình thì được nhưng mà nên nhớ là không có nên nhất là chuyện mình nó chơi nó giỡn trong những cái đồng gì pháp là không ở trong đồng phật pháp là không có nên nam mô bổn thầy ạ dạ xa thúc xa thúc và dạ, kính tri ân ngài ạ à. với bạc ngài cho con có câu hỏi như mình đi chùa đó bạc ngài thí dụ mình biết một cái vị chư tăng đó tu lâu rồi có thể là một bậc trưởng lão nhưng mà thì có cái người phật tử họ cũng đi chùa giống như mình mà họ lại đi nói xấu cái vị uh, vị chư tăng đó mà giống như là như có thành kiến không thích rồi đi nói xấu mà thí dụ trường hợp mình nghe vậy là mình có nên nghe cái lời người phật tử nói hay không hay là mình uh, bỏ ngoài tai bạch ngài và con xin nhân mít đến ngài ạ à. nam mô bổn thầy dạ kinh bạch chư tôn hiền giả dạ, kính thưa chư vị mình nghe cái điều gì mà cái tâm mình nó không an vui thì nên tránh xa <cười> đó là cái chuyện quan trọng nhất bởi vì lúc đó là cái tâm mình nó nếu mà nó có sự bất bình tức là cái tâm nó đang có sự sân quý vị đừng có nghe chúng ta nó có sân là đừng hiểu là phải mặt mày đỏ gai hết sân đó, nó bốn cái điều kiện sân tật lẫn hối đó, nhiều khi nó không phải là gồng mình trận mắt đâu mới là sân đó. Đó. mình nói cái điều gì mà có thể làm cho mình hối hận về sau đó, thì cái điều đó không có nên tại vì khi mình hối hận tức là cái tâm đó là tâm sân đó. cái gì nào, học với gì pháp với huynh kinh đó, thì ráng học mấy cái đó cho kỹ để biết rằng cái gì nên cái gì không nên con người ta có hai chuyện mà chúng tôi cũng nói để cho quý vị đề phòng Kinh thường việc ác nhỏ rồi làm Chê việc thiện nhỏ rồi không làm đó. Là hai cái đó chúng sanh dễ, rất là dễ mắc phải đó. Đôi mình nói chơi dơ giỡn với ông đó anh chút con thua gì Mình sẽ không biết ăn thua Bình thường thì mình nói không ăn thua chứ cái cái câu mà mình nói giỡn hay mình nói không phải với cái cái Một cái vị nào đó đó mà nó trở lại trong cái lậu cần tử mình thì biết lúc đó tầm hối nó phát sinh là chỉ cái vô chảo mà thôi chứ đừng có tưởng mà nó không quan trọng nó rất là quan trọng ừ, tùy theo cái chỗ nó phát sinh cái lúc nó phát sinh nhiều cái bình thường thì nó không có gì đó nhưng mà tới lúc mà nó phát sinh mà nó phát sinh nó có thời gian mà cần tử của mình đó, là không có đường nào mà tránh khỏi chảo với thùng nước sôi đó ha <cười> tốt nhất là nên không nên nên thu thúc lục căng đi giữ cái miệng cho nó đàng hoàng này kêu chùm nó nó giỡn nó chơi một hai câu tưởng nó vô hại không có cái gì mà vô hại đó nó. thì theo cái cái lúc mà nó 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 nó, nó trào trở lại nó trào trong lúc nào nó trạng trở lại trong lúc mình ngáp 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 mà dường dường đường mắt mắt không mắt lại coi chừng á là không nên như mấy câu đó thì không có không có nên <cười> nói hay ấy gì đó nếu mình nghe mà mình cảm thấy có thể khuyên họ được đó. mà mình biết chắc thì mình nên mình khuyên còn mình biết không chắc rồi dầu mình nghe nó không ấy thì mình bên nên bỏ đi đừng bỏ đi rồi dùng cái pháp đối trị tức là mình suy nghĩ tới cái gì này khác thường mình nhìn cái người nào đó đó mình nên nhìn cái 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 tốt của họ để mình theo mà mình nhìn mình mình nên nhìn cái xấu của mình đó để mình mình thay đổi thường thường chúng sanh này nhìn ngược lại thành nó nó mới bao nhiêu chuyện nó mới thành thế gian à chứ nếu mà chị nhìn biết biết nhìn cái tốt này cả nhìn khấu mình tự chọi người ta gọi là thế ngay rồi sao thấy không thế gian này vậy đó nó mua thay giá
Dạ, xã thuốc xã thuốc con kính tri ân ngài ạ à. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Thôi Kệ ạ à. Thưa sư, câu sanh với ác pháp hay câu sanh với thiện pháp Nghĩa ý chữ câu sanh là như thế nào ạ à? Dạ, con kính dân mít đến ngài ạ à. Nam mô Bích Thầy Gia Kính Bạch Chư Tòa Nguyện Gia Kính Thưa Chư Quý Vị Chư Câu Sanh Đi Dịch Chư Sa Cha Tạ Tức là đi đi với nhau, đi một lượt với nhau, đi cùng với nhau Tức là mình cái thì mình làm cái hành động gì mà có ác với cái 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 ác pháp đó Gọi là cái hành động đó câu sanh với ác pháp Mà mình làm với thiện pháp thì cái đó là câu sanh với pháp Chứ câu sanh là đi cùng với nhau, đi chung với nhau Nam mô Bích Thầy Gia Dạ, xa thúc, xa thúc, con thấy thôi kệ đã tri ân ngại ạ à. Dạ, xin mời quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì không ạ? À? Có thể giơ tay trực tiếp mà hỏi ngài hay là tết chat trên màn hình ạ à. Dạ, xin mời đầu tràng, mời chị Nhật Quỳnh Dạ, xa thúc, xa thúc Nhật Quỳnh thấy câu hỏi của Labide rồi để Nhật Quỳnh đọc. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, à, Nhật Quỳnh xin đưa câu hỏi của Labide lại ạ. Nhật Quỳnh bị bệnh thọt nó nó không cho đưa lên dạ rồi anh thấy được rồi dạ kính thưa sư người thọ bác hai một người tu sĩ lên bao thoát facebook vân vân để xem tin tức chat nói chuyện với bạn bè với phật tử vân vân giải trí tuy không phải giảng pháp thuyết pháp nhưng không có xem ca nhạc phim ảnh gì cả vân vân thì có được không thưa sư năm hôm hai giá con kính nhân mít đến ngày kính mời trần đạo tiếp tục năm mô với thầy giả dạ, kính bạch chia tôn nguyện giả dạ, kính thưa chưa quý vị người thờ bác quan giống như cái người hành cái cái phạm hạnh của bậc thánh trong một ngày đó thì quý vị phải biết cái chuyện mà lên Facebook lên đồ đó hoặc là mở băng rồi này kia đó nếu mà để nghe giảng pháp đó, thì ok ngoài ra việc khác thì không được bởi vì khi mình mình nói mà nói cho mình xem tin tức để mình nói với chuyện với bạn bè cái tâm mình nó không không ở trong cái chuyện mà giữ giới được thì em nhớ em đó bởi vì mình thọ thọ giới đó là gì là con xin dân giữ được học là cố ý tránh xa à, bởi vì cái cái uh, quý ra ti chia tình hẳn phiết cầu ê sĩ lăng và trà mí đó thành năm mình lúc nào mà cái tâm mình không có cái tắc ý mà 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 giữ giới giữ tám cái điều mình thọ đó thì lúc đó kể như mình không phải là người mà thọ giới giữ giới gì đó à, thành đó cái chuyện mà nói chuyện nói gì cũng vậy đó Ừ. chỉ có tính pháp với nghe pháp trực tiếp như từ cái ông ông, ông giảng sư nào ở dưới đất hoặc trên trên rung thì được nhưng mà còn xem tin tức nói chuyện nói này nói nọ thì không có nên nếu mà, mà người cư sĩ của thọ bất quan còn thường thường đó <cười> mấy sư thì hồi xưa khác bây giờ thì có nhiều <cười> cái, cái cái iphone nó dễ quá thành ra cũng chat chat rồi này kia ông sùng nhưng mà thường là quý vị đó không có không có ở trong trường thiền hay không cái nơi mà có pháp hành nó tương đối nó, nó ấy trong trường thiền là họ cấm mấy cái đó hết nó không cho đâu nó cái trong những cái chùa khó vậy nếu mà mình không học thì họ cấm hết đó. không cho làm cái đó bởi vì khi mình làm ở đó, đó cái tâm mình nó thường nó nó xa về cái những cái đối tượng là nó gọi là bà bên trà thâm tức là nhưng mình đã thì là tâm quan vu đó mình lên mình nói chuyện bạn bè là giống như ngồi lê đôi mắt vậy chứ không có gì mà lợi ích hết là cái những cái chuyện đó thì không nên mà đa số mà trừ một số vị sư mà 
sau này thì đi học đi hành ở ngoài thì đôi khi có xe vô nó buồn buồn cái lấy bấm bấm này kia thì ông sư cũng làm rồi ông về cũng sống hối được chứ còn phật tử thứ nhất thọ bác quan mà lỡ cái đức cái giới đó là khó sinh lại lắm chứ không phải không tại vì phải thọ mình nguyện thọ một ngày một đêm mà thành ra cẩn thận nam mô bổn thay dạ con thấy uh, là vì đã kính cảm ơn sư rồi ạ và con xin đọc câu hỏi của uh, vi quyền ạ trên thế giới ngoài đạo phật còn có con đường nào đi đến được sự giải thoát không ạ thưa sư ngoài ra việc ngồi thiền có tác dụng giải nghiệp cho mình không ạ con kính nhân mít đến ngài ạ nam mô với thầy gia kinh bạch chư tàu mẹ gia kính thưa chư quý vị theo chúng tôi biết là tại vì mình không học mấy cái đạo pháp mà nó biết nhưng là theo chúng tôi biết thì chỉ có đức phật mới là người mà chạy con đường để cho mình đi ra khỏi lưng ngồi thôi còn mấy cái cái đạo khác mà mình có cơ hội mà mà chung đụng với họ đó thì thường thường đa số là cảnh trời chứ không có cái chỗ nào mà nói đi luôn Ấy. còn cái việc ngồi thiền đó không có tác dụng gì giải nghiệp đó cái nghiệp mình tạo rồi đó chỉ có chúng tôi nói rồi có hai cách một là trốn hai là giật thôi chứ không không có giải được trốn là lúc nào cái tâm mình mình đang tạo thiền pháp tức là mình trốn bởi vì nó không có cơ hội để nó theo nó trò quả giật là lúc nào khi đắc đậu quả đó là giật chứ còn không là nó nó theo tới nơi nhưng mà có những cái nghiệp nó đủ mạnh đó là dứt cũng không nổi nó giống hạn như ngày một hành là ná đó ha thì nhất thần thông đệ tử cánh trái của đức phật đó vẫn bị nó theo nó bầm nát như tương cự cự đà như thường thì mình đừng có thưởng mà mình thiện <cười> giải là giải cái gì đó thành ra bây giờ chỉ mới nhớ là trốn thai thì dứt luôn nhưng dịch thì nó có tại vì phải phải đắc đa, 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 nghề, đa, nghiệp siêu thế mới được còn mà nghiệp uh, hiệp thế mình thì trốn lâu hay mau tùy theo nếu mà tâm thiện dục giới thì trốn được thời gian ngắn mà hãy thiền siêu sắc giới vô sắc thì, thì lâu hơn chút vậy thôi nhưng mà không có đường nào mà giải được nó đó nó không như vậy cái thứ hai đó mà xin lỗi xin gì nó không được bởi vì cái mít tờ tu nền nghiệp nó không có lâu tay đâu làm không ráng chịu sẽ không có ngồi mà từ 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 xin lỗi xin đâu nó cho à không có đâu nó không có lâu tay nằm mũi với thầy á dạ xa thúc xa thúc con kính tri ân ngài ạ Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? À? Dạ, xin mời chị Nhật Quỳnh Dạ, xa thú kính cảm ơn xích trần đạo Nam Mô Bích Tha Giác dạ con thành kính đánh lễ chư trong đức như quỳnh kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn chị meta cho nhật quỳnh biết được tính hiệu nhật quỳnh hôm nay bị à, bị gì nhé chị ơi nhật quỳnh té hoàn không biết bao nhiêu lần rồi đó dạ nên bây giờ nghe được là tốt rồi và dạ, bạch ngài à, con thấy có những người chùa chùa to đẹp thì con thấy cũng rất là tốt nhưng nếu mà à, có, vì mình phải giữ những cái ngôi chùa to đẹp này mà sự hành trì của mình theo một cái có thần hơi nghiêng á bạch ngài nó không thẳng và dạ, nó không đứng đúng theo phật giáo nam truyền vì nếu mà mình giữ mình đứng thẳng theo phật giáo nam truyền thì sợ mình không giữ được ngôi chùa ví dụ như mình không có tiền để mình đóng tiền thuế rồi tiền điện tiền nước tiền này tiền kia vân vân thì con thấy trong cái trường hợp này cái cái đầu con hay suy nghĩ nếu vậy sao mình không ở những cái ngôi chùa nhỏ à 
ai mà quan hỷ với cái um, cái Phật giáo Nam Truyền ai quan hỷ theo cái sự mà Đức Thế Tôn đã dạy thì người ta tới còn không thì mình ở những ngôi chùa nhỏ thôi chứ nếu mà bây giờ mình làm những ngôi chùa lớn rồi đẹp nhất là bên Mỹ con thấy nó rất là nhiều cái thứ chi phí mà nếu mà mình không Phật tử đến để cúng dường để để góp những cái tịnh tài vào trả những cái tiền đó thì mình phải nghiêng dạ con thấy mình phải nghiêng sự hành trì của Phật giáo Nam Truyền con con đi tới những cái chùa con thấy nó nghiêng nghiêng làm sao con thấy con không có hoan hỷ này con thấy những cái sự việc đó mà con không có hoan hỷ như vậy con có tội không bạch ngài và cái ý nghĩ con như vậy là trong đầu con mà nghĩ như vậy con có tội hay không hay là con nên bỏ qua ai làm gì làm mình thấy không quan hệ thì mình không không đi đến thì thật sự con mà đi một lần hai lần con không nghĩ không quan hệ thì con không đến nữa nhưng mà cái đầu nó cứ dương dấn á bạch ngài và dạ, con kính dân mít đến ngài ngài chỉ dạy cho con ạ à. nam mô bát thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị cả hai chữ tội phước rồi mình nói có tội gì rồi có phước vậy tội là mình đang làm đang gieo cái nhân mà cái là sự bất hạnh hay không an vui còn phước là mình gieo cái nhân để được hưởng qua lành qua an vui thành ra cái sự suy nghĩ của mình đó, nếu mà làm cho mình phiền não đó đó là tội tức là mình đang tạo ác pháp cho cái gì đó cái chuyện mà họ xây chùa xây đồ đó là cái chuyện của họ mình á, khả năng của mình á, cỡ nào thì mình lựa giờ những cái chỗ nào mà có dạy Phật Pháp nó này kia xong đó mình tới để mình à, móc túi mấy ông sư mà có khả năng á, để cho mình móc túi thì nên tới đó móc túi móc túi nhưng móc túi lấy giáo Pháp thôi chứ cần móc túi lấy gì khác thì chúng tôi không chịu trách nhiệm cái thứ hai nữa đó người người Việt mình á, tu Phật mà tu theo cái não trạng của mấy anh chệt đó, nó mới có những cái chuyện đó mà mấy anh chệt anh không học được những cái bài học coi lại lịch sử khi mà người Tàu mà qua bên Kim Mỹ để, để đi làm việc để kiếm sống đó nội tiêu bang Cali không đó, họ lập cả ngàn ngôi chùa giống Việt Nam vậy đó, cả gia vi tự đó bây giờ chỉ còn có thi dạng phật thành là cái ngôi chùa còn tồn tại mà thôi còn việt nam mình đó, những cái chùa mà đang xây giờ tùm lum là thiền viện là sống bao lâu xin thưa quý vị khoảng 10 tới 15 năm nữa thôi cái tuổi mà à, thất thập cổ lại mỹ à, trở lên là đi lúc nào thì mấy đứa nhỏ nó không có đi chùa nữa đâu bây giờ nó tới chùa là tại nó phải chở mấy bà già mấy ông già tới chùa để nghe cầu an cầu siêu hộ niệm hiếp dụng chứ đâu có học nổi nữa nha đầu nó lục rồi học gì nổi nữa thành ra tới tối ngày chùa nào thì toàn cầu an cầu siêu không mà không biết cái việc làm nó rất, rất là vô lý cả đời mình làm ác rồi tự nhiên á mình mấy ông sư ông tụng cái mà mình mình siêu sanh nhàn cảnh nè à. chị gì kỳ vậy có gì nghĩ ra đúng không đó. người ta tu gần bá thở người ta người ta còn chưa chắc là được có được nhàn cảnh của mình ở không à. đi làm chưa không có tiền ra mời mấy ông sư hộ niệm này kia ông sùng đó là cái chuyện tàu lạo như chúng tôi nhưng mà thôi chuyện người ta làm người ta người ta lãnh đi mình không có lãnh gì đó chúng tôi thì có mấy quyển sách làm là, là cái học để ấy thôi chứ còn không có ngay cái bình ngày thường chúng tôi cũng ít cái vô rum này vậy đó Đấy, nhiều khi vô rum là cái thời giờ nó nhiều khi nó mình không có thích hợp với những cái 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 cái, cái chuyện mà rum đang sinh hoạt thành ra nó nó phiền phức lắm thành ra mình có sẵn mình cái đeo nó mình đọc đọc cho nó được nhiều nhớ để làm gì giúp cho mình thôi chứ còn bây giờ quý vị nên nhớ đó đừng nói gì lâu đó khoảng chừng quý vị mà nếu mà hơn sanh làm người chừng ba kém nữa là bảo đảm phật giáo là không có còn giống như bây giờ nữa đấy mỗi ngày nó mỏi mòn mỏi mòn 
à, Phật tử xưng là Phật tử cho vui chứ đi chùa thì không chịu học hành học hỏi giáo pháp để chùa để lấy lòng mấy ông sư mấy mấy ni cô để được được hộ niệm trong lúc ngáp ngáp là được sau khi tắt thở rồi để tụng để được siêu sanh với nhàn cảnh gì ông dòng đó không ai mà không mà cho cái chuyện tào lao đó mình cơ, không có tiền mà muốn lên phi cơ đi hạng bi bi nó sẽ được mình muốn có đâu phải tạo phước báo nhiều có đủ tiền mình mới mua vé cỡ đó thôi chứ không mà thay vì bây giờ có tiền để làm cái chuyện có ít mà không để tôi xin thưa chú vị đó cái tiền của gì đóng góp để, để để làm những cái chùa mà lớn vậy đó nó không có lợi ích gì đó. Mà nếu quý vị hộ độ một hai người mà có tâm tu đi học để thành tài rồi về kia anh Trung Cái ông đó ông về ông có thể ông đào tạo cái ngàn người về sao Nhưng mà bây giờ cái chùa nó dạy không đào tạo được ai mà còn tốn tiền nữa Mình làm chuyện vô ích mà mình không thấy Thành ra chúng tôi cũng khuyên quý vị đó Cái giáo pháp Đức Phật thì mình nói tới còn hai năm nhưng mà nó nhanh như cái bốn tay vậy thôi Bây giờ giáo pháp nó còn tương đối là nó nghe là nó cũng nghĩa là không có giống như thời Đức Phật hay là 2000 năm sau thời Đức Phật Bây giờ đó thì nói nhưng mà ít nhất là mình ráng cố gắng mình lấy mình học càng nhiều càng tốt để bỏ túi cho nó đó Kiếp này sao không được kiếp sau vẫn có xài chứ không phải là nó mất Còn cái gì bây giờ mà xây chùa lớn ông trục trị tắt thở chùa sập luôn là gì cho mất công nha Đó là chưa kể nếu mà ông tù trì ông xây chùa ông tiếc cái chùa ông mình nói xây xong chưa ấy gì ông làm gì ông xanh là mấy nhà quỷ đi ông vòng đi dưới chùa hay là xanh là mấy trùng gián nợ đó tại đất của tôi mà xanh làm trùng ở đó giữ à thấy không làm chuyện coi vô ích rồi bây giờ quý vị có cơ hội rồi có những cái rung về ráng vô học nghe móc túi mấy ông giảng sư rằng này ông mới để làm hành trang cho mình trong kiếp sau trong ít thì nhiều chứ đừng có tối ngày vô cúng nãy chú nguyện gặp Phật vị lai để làm gì xin chụp hình để đưa lên Facebook thì vô ít thôi nó mô bị thai á dạ xa thú xa thú lành thai con thành kính tri ân ngài rất là nhiều dạ con thấy trong đạo tràng cũng tri ân ngài dạ cái điều này làm cho con nó con phải nói là nó giống như nó bị cái gì vậy với ngài dạ nó giống như nó bị cái gì nó dướng dướng hoài đâu bạch ngài dạ nên, nên con có con có câu hỏi nếu con có làm phật ý à, vị nào thì con cũng xin sám hối nhưng mà lòng con có sao thì con phải nói gì con phải giải tỏa cái dướng hoài dạ cứ dướng dướng hoài cái suy nghĩ ủa tại sao mà phải cất chùa lớn chi rồi phải phải chịu nhiều cái thứ áp lực như vậy tại sao tại sao dạ thành ra bây giờ con thành kính tri ân ngài rất là nhiều dạ năm mươi bích hai dạ dạ nhiều quỳnh kính mời đầu tràng dạ mời những bàn tay cũng như mời những câu chết chát dạ mời trần đạo dạ con uh, xin có một câu hỏi bạch ngài ví dụ con thấy một uh, vị tu nữ đó bạch ngài cũng uh, xuất gia theo bên uh, nguyên thủy mình đó ngài nhưng mà không có ở chùa mà ở nhà mà ở nhà giống như ở ấp bạch tâm ăn chung với một người con trai như vậy là có có nên không ngài và dạ, con kính dân mít đến ngài ạ nam mô bổn thầy dạ kính bạch chư tổ huệ dạ kính thưa chư quý vị nếu muốn tu thì phải làm thiệt kiếm cái chùa nào họ có điều kiện thì mình tới để mình tu nếu mà có cấp thì mình cũng ở nhà rồi mỗi ngày giới mình đi nghe vô chùa nghe pháp là này kiếm chồng nó còn có phước hơn nhiều mấy cái người tu đó mà đi lan quan lan quan lan thang cái đó là cái chuyện không có nên ừ. người ngoài người ta nhìn vô đó làm cho cái đạo nó xấu người ngoài người ta nhìn vô nó làm cho người ta chê trách mà người ta chê trách là người ta lại không có không thèm đi chi những cái chùa khác khác mà này kêu xong là làm cho cái, cái hệ thống chùa chiền nó 
nó nguy hiểm trong qua chuyện nó không phải về chuyện dễ muốn đi tu thì phải lựa chỗ đàng hoàng thứ nhất mà thọ cái gì đâu biết ai cho tu không biết mà không có chỗ ở là để cho người ta về nhà cái chuyện đó là trật nữa rất trật rất là xa ừ. người tu là người xuất gia tức là bỏ nhà rồi mà còn về nhà ở đây làm làm gì ừ. mình ở đây thì chúng tôi chỉ thấy có mấy chùa thái thì họ có cái chỗ riêng để cho các tu nữ À, người nào muốn tu thì cái lên nó hỏi thử thì xin tu đa số giờ mấy chưa tăng quốc cũng nói được chút ít tiếng anh giống như mình thì lên ở đây cho nó đầy đủ cho nó có phước ấy chứ còn mình mà tu mà thì giống như chuyện chơi chơi đó tội gì mà khinh dễ giữ tám giới mình cũng đã ở chùa là mình giữ mới trong sạch được chứ còn nếu mà mình ở nhà khó lắm nhà khó thành ra đó những cái mình mình nên suy nghĩ lại nếu gì nào muốn mặc đồ tu thì nên suy nghĩ lại chứ không phải mình muốn làm gì rồi mai mốt rồi uh, cái lúc mà hội kiến với viên viên thì vấn đề tội ác thì không biết đường đâu mà mò nó mò với thai vậy Dạ, xa thúc, xa thúc, con kính tri ơn Ngài ạ. À. Dạ, con xin học online ạ. À. Dạ, phiền não do lạc sư. Dạ, con kính dân mít đến Ngài ạ. À. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tô Mì, dạ kính thưa chư quý vị. Nên này nó đi lòng vòng lắm, mình tìm một câu trả lời chắc chắn là không có được. Do vô minh cũng được, nhưng mà vô minh này nó phát sinh tại đâu? Vô minh phát sinh là do tứ lậu, <cười> trong kinh điện giải tích vậy đó. Thành ra bây giờ mình muốn biết nó từ đâu đó, thì mình ráng, mình mất thì giờ vô ích. Bởi vì nó có những cái chuyện biết thế giới này thường hay vô thường hay là về thì ông xùm nó trở khoảng có trả lời là vậy đó. Tại vì cái điều đó để mình lo mình tu mình học những cái pháp để làm sao diệt được nó thì còn nó từ đâu nó tới kệ nó rồi mình nên học những pháp để mình diệt nó chắc chắc ăn cho đó mình thì giống như cái người mà bị mũi tên bắn người ta đem vô nhà thương để chữa nhất động cho chữa tôi phải biết thằng cha nào nó bắn tôi nó dùng súng rồi gì nó mua súng ở đâu nó là thôi không có nên thì những câu hỏi vậy thì không có câu trả lời nào mà để mình thỏa đáng được ăn nên tìm cách diệt nó thì tốt hơn là hỏi nó từ đâu tới nó mua với thai giá Dạ, xa thốt, xa thốt, con kính tri ơn Ngài ạ. À. Con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. À. Kính thưa sư, sự tái sanh do nhân của tham ái nhưng có quan điểm sau này cho rằng sự tái sanh còn có thể bằng nguyện lực. Điều này phải hiểu như thế nào cho đúng thưa sư? Dạ, con kính dân mất đến Ngài ạ. À. Nam mô Bích Thà Giá Kinh Bạch Chư Tô Mẹ Giá Kinh Thưa Chư Quý Vị con số trường hợp liên quan tới Bồ Tát thì có tái sanh do nguyện lực thì đúng nhưng mà cũng còn tha mái chứ làm gì không còn được cái nhân chánh của nó là vậy <cười> nhân chánh của nó nếu mà mình mình diệt thực tham rồi mình không không còn sanh ừ. mà nó bên cạnh đó nó có bà, bạn đồng hành với nó là vô minh là diệt cả hai diệt hết chứ ngoài tiền mà ngoài thằng nhưng mà trong số cái cái năng lực trong một số kiếp của Bồ Tát là ngày nguyện sanh về kiếp đó để được ấy hoặc là những cái vị Bồ Tát mà chưa có được đầy đủ ba la mật đó họ đều là họ có về sanh về cung trời đạo sức thì chú giải dùng cái từ từ tử đó tức là họ nguyện cho cái 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 sắc mà nguyện đó đừng tiếp tục nữa cái sanh cái cõi khác để tạo ba la mật tiếp tục thì cái đó không có nhưng cái đó không phải là cái chuyện mà mình cho rằng cái đó là nó nó nó, nó, nó ngang hàng gì tham ái không phải cái đó là những cái phụ phụ trong một số trường hợp mà thôi nam mô bích thai dạ
Dạ xa thuốc xa thuốc con thấy uh, La Bi đã kính tri ân ngại ạ à. Dạ xin mời quý anh chị có câu gì không ạ Có 10 phút nữa ạ à. Dạ hết Dạ xin mời quý anh chị Chị Nhật Quỳnh Thưa kính khám ơn Trần Đạo Dạ cảm ơn chị Mách Tai Trần Đạo Cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Năm mô bích hai giá Con thành kính đảnh lễ chi trung đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị Cũng như mời những câu chết chát Dạ đồng hồ của Nhật Quỳnh còn có 7 phút thôi 7 phút nhưng mà ngài còn phải dành mấy phút Nên quý vị mong quý vị Quan hỷ đưa những câu hỏi và những bàn tay dạ. Trong khi chờ đợi những câu hỏi Và con nhà cho con hỏi một câu Và dạ, do ngày hôm qua Chúng con sinh hoạt Ở trong cái Phật giáo Hồng truyền này Thì có người nói như thế này Con là cái câu ngoài đời Con không biết là Trong giáo Pháp Mình nghĩ như thế nào cho đúng theo mà Lời Phật dạy à? Và dạ, ngoài đời có câu là Không biết ấy, thì mình làm không có tội Ngài giảng cho con hiểu cái, cái câu này Ví dụ giờ mình không biết Ví dụ giờ sắc sanh đi Dạ, mình không biết Nên mình 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 giết cái con gì đó Mình không có tội tại mình không biết Đó là tội sắc sanh Hoặc là những cái việc nói dối hay như thế nào đó Dạ, nhà mạch ngài Ngài chỉ dạy cho con cái câu này có đúng theo à, Mình có áp dụng trong cái giáo pháp được không mạch ngài Dạ, con kính nhân bích đến ngài Nam mô bích tha giá dạ. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chiều Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chiều Quý Vị Nhiều khi mình không biết mình làm nó còn nặng hơn là thằng già biết nữa Chúng tôi thí dụ cục lửa nó nóng mình không biết nó nóng Mình rờ nó phóng nặng hơn là cha biết nó nóng mà muốn muốn dời cục cửa đi Thành ra đừng nói không biết là không có tội Vẫn có như thường chứ không hay không Trong cái, cái chuyện về nghiệp đó, nó có nhiều cái mình không thể tưởng tượng được cái ông đó ông có đứa con rồi cái ông đi uh, bà thái <cười> nó bà thái dữ quý vị biết chuyện gì rồi dầu là ông cũng không còn đàn ông nữa nhưng mà đứa con mà của ông mà lỡ nó giết nhầm ổng rồi nó không biết nó là ông già nó bởi vì ông thành đàn bà đó nó vẫn mang tội giết cha như thường chứ không phải là mình nói mình không biết là mình muốn làm ra mà cái chuyện mà không biết đối với một số cái hành động đó, nó nặng hơn là mình biết mình biết mình cẩn thận mình lách lần để cho nó nhẹ bớt chứ còn mình không biết còn chết nữa đó, đó rồi chúng tôi thí dụ trường hợp cục thang đó con nít nó không biết cục thang nóng nó, nó bốc lên nó bỏ vào miệng nó nó, nó sẽ chớm như làm sao mà nói nó nó không có ấy được hoặc thì quý vị coi trong chuyện tiền thân xu quanh nó xả má đó tức là chuyện tiền thân mà đức bồ tát không biết lúc đó như là hành cái tâm tự ba la mật hay gì đó nghe nuôi cha mẹ mù lo ở trong rừng giữa đó mà ngài có tâm tự lắm là đàn voi đàn nai này kia ông sùm nay quấn quýt quấn quýt thì người ta có ông vô ông đi săn cái ông thấy sao nay nhiều quá ông nhắm giường bắn này lùi vô trúng bao tát ngã lần ra à. thì hỏi là thì trong tiền kiếm nào đó bao tát cũng à, bắn vậy đó nhưng bắn cái qua thôi có à, bắn à, dùng cái gì đó bắn cái qua nhưng mà không ngờ trong cái qua nó có ông ông trong á ông nó quan trái tại sao này có ông nó làm vua ngày bồ tát cái hành cái pháp đó như đại khái chuyện vậy đó hình nó có nhiều chuyện mình đừng có nghĩ mình không biết rồi mình làm nó nó không có cái hậu quả gì hậu quả nhiều khi nó còn nghiêm trọng hơn cái người biết thành ra tất cả những cái gì trước khi làm trước khi nói trước khi gì đều phải cẩn thận chứ không phải giỡn à. bởi vì cái câu thằng cha tàu triệu châu nói là xác mưu cứu dạng thử cái đó là tàu lao nhất giết cục nào để cứu mười ngàn con chuột gì đó mà lỡ cái con mèo đó đó là một bồ tát nghĩa là thằng đang làm mặt là chỉ có nước mà, mà đi xuống địa a tỳ địa ngục không có ngày trồi lên thôi chứ đừng nói chuyện gì khác rồi cái gì vậy vậy nói gì phải dựa theo lời của bậc trí dạy với con mình suy nghĩ tự mình nó không được tự mình muốn làm gì làm nó lúc đó là không ai thương cái lúc mà mình ngáp ngáp đó một mô bích thầy gia kinh bạch chưa tàu hàng gia kinh thưa chưa cần sinh nam một sinh nữ trong đạo tràng 
Do Phước Báo phát sinh do Pháp Thoại trong ngày hôm nay Hay là mọi duyên lành để tất cả chư tôn hèn giả cùng cần sinh nam cần sinh nữ trong đầu Tràng này cũng được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngộ ngầm nơi tâm Ngay trong kiếp sống này Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sẵn Khà Giá, Nam Mô Đất Thần Ất Tây Giá Sạ Sa thú, sa thú lành thai Con xin thay mặt đại chúng chúc trong trung thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông Đã từ bi giảng giải những câu hỏi của chúng con Để chúng con đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn Để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Và do phước báo ngày hôm nay chúng con đã tạo được kính dân đến quý Ngài Nhất là Ngài Liễu Tông mong rằng phước này trợ duyên với Ngài ăn vui trong đời sống hạn hạnh thân tâm luôn an lạc thành tựu đạo quả y như ý nguyện năm mô bích tha giá và trước khi chúng con sám hối con cung thỉnh ngài trí đức à, cho con một tín hiệu để chúng con sám hối xong cung thỉnh ngài à, chúc phúc cho đạo tràng năm mô bích tha giá nhật bình kính mời quý vị cùng với nhật bình hồi hướng sau khi chính pháp ạ à. Bụt tà măng ghê nà quán đê hăng ba đà phản xung và ruột tà măng Bụt thể vô kà lì tà ưu đô sơ bụt thơ kà mặt tù tăng mà măng Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật Là đấng chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý Phạm đến Phật bảo cúi sinh Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con Bụt tà măng ghê nà quán đê hăng thẩm manh chả được vi thẳng và răng thầm mê vô kalito đổ xô thầm mô kama tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hay hạng pháp bạo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bạo cuối sinh pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con ua ta măng ghê nào quanh đê hăng sẵn khanh chả được vì thôi ta măng sẵn khê vô kalito đổ xô sẵn khô mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng vào là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến tăng bảo cuối sinh tăng bảo sa tội lỗi ấy cho con và dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con và dạ, năm một bức tha giá dạ. con kính dân mít đến ngài ạ à. สกัตตวามุทธะรัตนังโอสังโฆตะมังวรังหิตังเดวะมโนสานังโบตะเตเจนะโสทินานะสันตุปันตะวาสัมเบดุขังโอมะสัมเมนตุเตสะสันตัว
สาธุสาธุลันทายยาในทาโพตาในสมาคตาในผมมาในวายาในวันตะลิกไคตาทากตังได้ว่ามนุสุบุจิตังบวชทางนมัสสาณสุวัตเทาตุยาในทาโพตาในสมาคตาในผมมาในวายาในวันตะลิกไคตาทากตังได้ว่ามนุสุบุจิตังธรรมังนมัสสาณสุวัตเทาตุยาในทาโพตาในสมาคตาในผมมาเนวายาเนวันตะเลขไตทากตังได้ว่ามนุสุบุจิตังสังขังนมัสสาณสุวัตติโหตุหางผู้ตาหนาวลาจื้อเทียงเงือจนเดียเก่าหาคางผู้ตาหนาวลาจื้อเทียงเงือจนฮือคำมาเดินหอยหอบนอยใดสินดำกลุ่มจุ่มต้อยลำเลยจื้อพักลาคาดังเย้าจุตาเดือดจึงหัวย้ำเงาวมาจื้อเทียงกลุ่มยังลอยถึงให้กุ้งยืนเก่าสินเดือดพักสันทันลอยหางผู้ตาหนาวลาจื้อเทียงเงือจนเดียเก่าพาคางผู้ตาหนาวลาจื้อเทียงเงือจนฮือคำมาเดินหอยหอบนอยใดสินดำกลุ่มจุ่มต้อยลำไหลกักภาพด่าก้อยย้ำเงาวมาจื้อเทียงกลุ่มยังลอยถึงให้กลุ่มยืนเก่าสินเดือดพักสันทันลอยหางผู้ตาหนาวลาจื้อเทียงเงือจนเดียเก่าพาคางผู้ตาหนาวลาจื้อเทียงเงือจนฮือคำมาเดินหอยหอบนอยใดสินดำกลุ่มจุ่มต้อยลำเลยจื้อตังด่าก้อยย้ำเงาวมาจื้อเทียงกลุ่มยังลอยถึงให้กุ้งยืนเก่าสินเดือดพักสันทันลอยอาการสัทธาจะพุมมาธาเดวนากามาเหตุกาบุญยังโนอนุโมดันติกิรังตะคันตุสาสนังอาการสัทธาจะพุมมาธาเดวนากามาเหตุกาบุญยังโนอนุโมดันติกิรังตะคันตุโนกรูอาการสัทธาจะพุมมาธาเดวนากามาเหตุกาบุญยังโนอนุโมดันติกิรังตะคันตุญาตายโยอาการสัทธาจะพุมมาธาเดวนากามาเหตุทิกาบุญยังโนอนุโมดันติกิรังตะคันตุบานิโนอาการสัทธาจะพุมมาธาเดวนากามาเหตุทิกาบุญยังโนอนุโมดันติกิรังตะคันตุโนสาดังจื้อเทียงเงือจนฮือคำมาเดียเก่าเถื่อนเงือรอทำหมอยเดียวลองวงทันลึกก็เหนียวดองสินหวางหิพื้นเดียวจุ่มก้อนโอตรีพักยาวตั้งบ่อยกาบักไทยเต่าอ้างวุ้ยเล่าใหญ่เวียนถูกกันข่อยหนังใต้จุ้งสั้นเดือดเหินพื้นยาบินเล่าจุ้งก้อนวุ้ยทูดาวเมาตู้หันตินตังเงาะเห่าวูสั้นนำมาพุทธาย้ายจุ้งก้อนันกินอันแหลยังว่าพื้นย้ายจุ้งก้อนเขาเหลืองพระพัฒน์ด้านยชื่อเทียนหัวจีจันพับเก่ามองง่ายห้างหิตุยหิโดยพระพัฒน์ดึกพระกุตมะจองหนุ่มงานนำจุ้งก้อนคุ้งกินยังหวะพุทธในด้านยชื่อตระกชื่อเทียนผ่านเทียนสักเยอะชื่อเทียนหยุดเยอะบาตระกาชื่อเทียนจอมมือมุ่งเฉียวเทียเยอะซาบายึดลาบูจอยได้ทึกกลมตื้อดายเทียนวงตระกาชื่อเทียนชู้ยิ้มวงบาตระกาชื่อเทียนซุงวันในใดชื่อเทียนชุ่มวันเงาชัวชื่อตั้งนี่เห็นเหยียบจงผักเจ้าน้ำเตรียงยึดลาชุ่มวันชัวงอกดาชัวพับวันชื่อเทียนชุ่มวันหยาชื่อผักตื้อเห็นเหยียบจงผักเจ้าน้ำเตรียงก่อนมองวิญญาณห้างหิถอยหยั่งพันพื้นในสาวที่กัดง่ายถอยหยั่งรอยสินหอดอกชื่อต้องดึกพับเถิดขึ้นนางบ่อดายตั้มเคียงโก้ดาวหวาสมวิญญาณจะคุ้งเจ้าหวาพื้นในจะวิญญาณชุ่มก้อนพักสันพี่ตัวได้จุ่มก้อนตู้เทียนสมดักดาวหวาใหญ่ท้อ cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy ý đăng quân nhân ni panna samap cha vô hồ tu ý đăng quân nhân ni panna samap cha vô hồ tu ý đăng quân nhân ni panna samap cha vô hồ tu một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh và giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài cầu mong phước này trợ viên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh thân tâm luôn an lạc thành tựu đạo quả ưu ý nguyện kính cảm ơn quý bà quý cô tu nữ quý sư cô quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thỉnh pháp thảo luận Phật pháp hỗ trợ đạo tràng nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài liệu tông thuyết giảng con xin thay mặt ban điều hành trong phật giáo nam truyền 
hành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là ba giờ rưỡi sáng giờ việt nam trong quá trình chúng con phục vụ rôm có nhiều điều sơ thất con thành tâm sám hối với tam bảo thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xã cho con một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài được quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rôm và Phật giáo nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp Nam Mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý Ngài Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui Tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gô Tam Má Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Má Giá, Nam Mô Sân Kha Giá Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị và đã đặt câu hỏi cũng như kính cảm ơn Thích Trần Đạo đã làm thị giả cho ngày hôm nay Anh thành của Trần Đạo rất là tốt, rất là hoan hỷ Và Nam Mô Bích Tha Giá, và con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kỳ kinh và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rung Nam Mô Bích Tha Giá, kính chào tạm biệt đạo tràng Sato Samma Sambuddhasa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Vanda Michetiyam Sabbang Sambhathane Supatitthitam Sari Vikada Tumabodim Buddha Rupang Sagaram Sada Vanda Michetiyam Sabbang Sambhathane Supatitthitam Sali Rikada Tumahodim Buddha Rupang Sagaram Sada Vanda Michetiyam Sabbang Sabbathane Supatitthitam Sari Rikada Tumahodim Buddha Rupang Sagaram Sada Iti Biso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Vijacarana Sampanno Sugato Loka Vidu Anuttaro Purisadam Masarati Sattha Deva Masam Sambuddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sandhichiko Akariko Ehipasiko Opaneiko Pachatang Veditabu Vinyohiti Supatipanno Bhagavato Savakasanko Ujupati Panno Bhagavato Savaka Sanko Nyaya Pati Panno Bhagavato Savaka Sanko Samichi Pati Panno Bhagavato Savaka Sanko Yadidang Chatta Ipuri Sayugani Atta Purisa Pukkala Isa Bhagavato Savaka Sanko Ahuneyo Pahuneyo Dakkineyo Anjari Karaniyo Anuttaran Punya Kitan Loka Sati Ewa Mesutang Ekang Samayang 